第一章真假千金。日程锦江酒店今儿格外热闹，因为沈家今天为小女儿沈露举办成人礼。沈家的小女儿从小生得漂亮，成绩优秀，才艺也拿得出手。在众人都围绕着沈露夸赞时，沈大少带进来一位与沈大小姐年纪差不多的少女。爸妈，沈露根本不是我们沈家的女儿，她不过是个冒牌货。思思才是我们沈家的真千金。沈度把沈思思往人前一推，她一张酷似沈夫人的脸就这么露在了众人面前，全场哗然。沈父沈母皆是难以置信。就在沈父以为儿子胡闹之时，沈度拿出了两份亲子鉴定书，一份是沈露的，他和沈母、沈度均无血缘关系；一份是沈思思，只有他和沈夫人的亲子鉴定报告，却足以证明他的确是沈家的女儿。因为父亲前段时间在外出差，所以我只做了思思和妈的亲子鉴定，但思思绝对是我们沈家的女儿。看了亲子鉴定报告，沈父面色难看。露露怎么可能不是我亲生的？谁换了我的孩子？沈夫人受不了刺激，手里攥着亲子鉴定。竟直接晕了过去。沈父把妻子拦腰一抱，就往外跑。沈度没有跟上去，而是的看向沈露，愣着干什么？回家收拾东西。沈露从头到尾一句话都没说，沉默的跟着沈度回去。同行的还有沈思思。宾客们面面相觑，他们饶有兴致的讨论着真假千金的事情。回到沈家，沈度就吩咐阿英、芳姐，你们跟着沈露上楼收拾行李，不要让他带走家里的贵重物品。佣人已经惊呆了。阿英带着胆子问少爷。今天不是小姐的成人礼吗？怎么看这架势，像是要把小姐逐出家门？沈度冷着脸，沈露也配？她不过是鸠占鹊巢的假千金。我真正的妹妹回来了，她自然要让道。沈露又看向旁边的沈思思，这才是我们沈家的真千金。沈思思，思思小姐好。两人赶紧打招呼。沈思思有些不好意思，她从来没被人这么叫过。不过沈思思很感激哥哥的维护。行了，你们别废话，快去盯着。沈度的话都入了沈露的耳。但他眉头都没皱一下，只打了一个电话。在两个佣人的监视下，沈露简单收拾了书本，连身上的礼服并珠宝首饰都换了下来。佣人就突然觉得沈露还挺可怜，被抱错也不是他的错，但他马上就要被赶走。小姐，要不你等下跟先生夫人求求情吧，兴许他们会同意您留下来呢。阿英忍不住开口，芳姐却一把扯住阿英，别胡说，思思小姐回来了，哪有她的位置？没见大少爷是什么态度吗？怎么还没收拾妥当？沈度已在门口。一脸不耐烦，沈露干脆不收拾了，走吧。他背着书包，脚边还有个旅行包，只放了几套平时换洗的衣服。沈度似笑非笑，沈露，你也不要怪我们无情，谁让你不是沈家的女儿呢？我们家总不能为了你委屈思思吧？沈思思被点名，赶紧说，哥哥，我不委屈的。如果姐姐想留下，她的话还没完，就被沈露打断，抱歉，我不想。沈思思愕然，可是现在这么晚了，姐姐要去哪里？沈度心里无名火起，好了，思思，你别管她，沈家确实不是她家。他现在可以回自家。说着，沈度从裤兜里翻出钱夹，又抽出两百块钱扔到沈露身上。外面雨这么大，你拿去找个宾馆先住一晚上吧。沈露没去捡钱，而是淡淡的看了沈度一眼。以前他可没发现沈度是这种狗东西。他把变脸发挥到了极致。沈露拎着行李转头就走。雨势渐大，沈露的身影显得极为单薄。沈思思看着沈露远去的背影。一脸担忧，外面还下着雨，姐姐能去哪里呢？姐姐应该不会现在就回去吧？我好像忘了和姐姐说乡下的地址了。沈度面色微变，启动院子里的车，思思上来指路，我亲自送她回去。沈思思没有拒绝的权利，沈度开车追着沈露。不过两分钟，车从沈露旁边路过，溅了她一身的水，才在前方停下。沈度按下车窗，沈露上车，不用你假好心。沈露想绕过车子，沈度冷哼，你以为我是好心？我是怕你赖着不走。如果我不跟你们走呢？沈露瞥了一眼街对面，那里也停着一辆造型古怪的跑车。沈度使出杀手锏，你难道不想快点见到自己真正的亲人？这句话确实触动了沈露。好，我上车。有沈思思指路，沈度找到沈家村并不难。汽车快速行驶着，外面电闪雷鸣，街对面的跑车迅速掉头跟了上来。与此同时，沈露的手机响起来，喂，大小姐。你是不是上错车了？没有，沈大少要亲自送我回乡下。沈露语气里夹杂着戏谑。卧槽，是生怕你赖着不肯走咋地？电话那头都没忍住吐槽。沈露不置可否。你先回去。那头的人骂骂咧咧挂了电话。沈度听到沈露讲话，转过头质问：“谁给你的电话？”他的话音还没落，就见沈露不知道什么时候已经闭上眼睛。沈度一拳捶在方向盘上，差点引发交通事故。哥哥，沈思思吓得尖叫。沈度这才回过神来，思思别怕，他很快调整了状态。回乡下的路并不好走。大概凌晨三点，他们才终于到了沈家村。村子被淹没在大雨和夜色里，汽车引来的狗叫声此起彼伏，无端为村子增添了几分热闹。车身上被溅了不少泥点子，沈度下车的时候满眼嫌弃，就这种破地方，他这辈子都不想来第二次。沈路，车开不进去了。我们就送你到村口了。沈露还是低估了沈度的无耻程度，他连沈思思家在哪里都不知道。这大半夜的
，怎么找人？沈思思家住哪？沈度也被问得一愣，他也不知道啊。第二章半夜赶人，思思。你家住哪？沈度看向沈思思，沈思思刚想说话，就听见一个声音响起：“你们找谁？”沈度和沈思思都吓得一哆嗦。倒是沈露眼力极好，看见一个男人拿着手电，由远及近，像是刚从山里出来。他戴着斗笠，披着有些破旧的蓑衣，青布裤子挽到了小腿肚上面，光着脚。脚上全是泥，他肩上还扛着锄头，锄头上挂着一个篮子，在汽车大灯的照射下，就一整个淳朴老农。沈思思也认出了来人，二伯，我是思思。沈二伯是思思啊，差点没认出来。你不是打电话回来说你是被报错的，找到亲生父母了吗？这两位是？沈思思点点头，嗯，这是我哥哥。他先介绍了沈度，然后又说沈露，这是姐姐，你们好。沈二伯打量着几人，思思，你们怎么这个点回来？我。沈思思不知道怎么解释，他看向沈度，沈度道：“我们送沈露回来，她才是你们家的女儿。”沈二伯惊讶：“哪有大半夜把人送回来的？”沈度已经不耐烦了：“好了，人已经送到了，我们就先走了。”他粗暴地把沈露的行李扔下车，转身就走。思思，上来！沈思思只能和沈二伯说：“二伯，我们妈妈还在医院，就先走了。她不是嫌弃村里，是担心妈妈。”哎，等等，雨下的这么大，你们跟我回去，等雨停了再走吧。沈度扫了一眼他身后的村子，嫌弃的很明显：“不用了。”我们住不惯，你看你们亲自把人送回来，我们也没准备什么谢礼。这是我刚捡的山货，如果你们不嫌弃，就带走吧。沈二伯把锄头上挂的篮子拿下来，沈度看也没看，谢谢这些东西，我们不缺，留着你们自己吃吧。沈思思也觉得难堪，这些东西都是村里常见的，二伯拿来送人，也不怪大哥看不上。没等沈二伯再说话，沈度已经开车走了，还丢下一句：穷乡僻壤能有什么好东西？山上踩的破烂，嚯，也好意思送人？沈二伯笑脸一僵，他离得不远。把话听了个正着，这家人看着不好相遇呀、啊。沈二伯再看沈露，她浑身几乎湿透了，头发贴着脸，但看得出是个很漂亮的小姑娘，眼里没有对陌生环境的恐惧，也没有对乡下的嫌弃，只有平静。不知怎么，沈二伯鼻子一酸，有点心疼。你叫沈露，嗯。沈露瞥见了沈二伯的篮子，一眼就看到了一朵超过碗口大的灵芝，他眼神一闪。这可是纯野生的灵芝，价钱可不便宜。关键不是钱的问题，是这个品相的野生灵芝，外面基本都买不到。沈二伯好心送人，却被沈度嘲笑，说是破烂。嚯！沈露在心里唾弃沈度的不识货，却又庆幸这样的东西给沈度是糟蹋了。您可以带我去沈思思家吗？我帮您拎篮子。沈露主动把篮子提起来。老伯哪里能让他一个小姑娘拎东西？不用不用，我自己来。乡下的路你走不习惯，小心摔跤。沈露挡了一下，他想看看篮子里有些什么，于是笑道：“那您帮我拿下行李。”沈二伯这才想起，沈露还有一份行李没拿，他爽快应下。行。沈二伯以为小姑娘是嫌行李太沉，他刚使劲呢，却发现入手的行李轻飘飘的。怎么就这么点东西？沈露笑道：“就两套换洗衣服。”沈家的东西当然不能拿走。沈二伯秒懂，这是沈家不让小姑娘带走吧？他越发觉得小姑娘可怜。走吧，我先带你回家，斗笠给你带着吧。你这也没个伞。那什么，沈家真够刻薄的，大半夜把小姑娘赶出家门。沈露摇头拒绝，我这都淋湿了，不在乎这一会儿。沈二伯也没勉强，他也担心城里来的姑娘娇滴滴的，嫌弃他带过的斗笠。沈露靠着手电筒的光，看清楚篮子里除了一朵灵芝，还有一根何首乌。这根何首乌躺在最下面，比沈露手臂还粗上一圈，上面还缠着一点藤蔓，这显然是被粗暴拽出来的。沈露心疼坏了，你们这还山上还有何首乌啊？这根何首乌少说也在二十年以上，是不可多得的中药材。室友，半夜我上山开水沟，怕山水太大造成滑坡，结果就看见了这根何首乌。对了，我叫沈仲夏，你叫我一声二伯就行。前面就到你家了。沈仲夏带着沈露走了大概十分钟，来到了村子里最大的宅院前。这房子虽然看着有些年头了。但沉寂在黑夜里，也能窥见几分大户人家的气派。沈露没想到，沈家村看着穷，却隐藏着这样的底蕴。海棠姑姑，沈仲夏敲着大门的铜环，里面传来一阵狗叫，来了。里面有老太太咳嗽的声音。大概过了两分钟，门吱呀一声从里面打开，一个头发花白的老太太出现在沈露面前。她手里还拎着一盏马灯，她穿着半旧的棉麻，外面披着一件素色外套，皱着眉看沈露。沈仲夏，她是谁？只当你大半夜不睡觉，扰人清梦。我是和沈思思被报错的沈露。沈露自我介绍，老太太半眯起眼打量。沈路人有老太太看，神色坦然。半晌，老太太才让开身子：“你进来吧。”沈露顺利进了门，她身上都湿透了呢。老太太又给拿了一根崭新的帕子给她，把头发擦一擦。谢谢奶奶。沈露笑着接过来。沈家大半夜就把你送回来了。老太太沉着脸，真千金回来了。我这个鸠占鹊巢的假千金。
自然应该回到自己家。沈璐也算是陈述事实，这话落在老太太耳朵里，就成了沈家接回了亲生的，就把他孙女连夜赶了回来。岂有此理！他虽素来与思思不亲近，却从未刻薄过孩子。姑姑，还是先让小璐去洗个热水澡吧，我去给她烧水。沈仲夏主动提议，他担心这孩子淋了这么久的雨着凉。第三章。隐形有钱人，好，老太太点头，又瞥了一眼沈璐还拎着的篮子。你拎着这些玩意儿干什么？老太太十分嫌弃，这些可都是宝贝，名贵且稀有的中药材。沈璐觉得老太太不识货，什么稀有，满山都是，你以后想挖多少挖多少。老太太十分不当回事儿。沈璐瞪大眼睛，真的吗？老太太白了他一眼，我还能骗你？沈璐当真了。热血沸腾！上个月有人需要品质上乘的何首乌，可是找了好几个省都没找到。这里的人还守着一座宝山呢。那这山是谁的？可以随便挖吗？沈仲夏看向老太太，这山就是海棠姑姑的，也就是你们家自己的。沈璐，他虽然不理解，但大感震惊。他原本以为沈思思被抱错，可能过得很惨。所以沈家迫不及待想把他赶走，可没人告诉他，老太太坐拥宝山啊，山上有这么多宝贝都不卖了换钱吗？沈璐吞了吞口水，换钱也要有人出得起价。老太太意味深长道：“沈璐瞬间明白了，人家哪里是不识货，只是不想便宜了奸商。奶奶，我明白了，这老太太不简单，若真是满山的名贵中草药，那足以让她换得比玉城沈家更高的地位。亏得沈家还自诩豪门，沈都连野生灵芝都辨认不出来。”张口就是破烂。嚯，你的换洗衣服是不是都淋湿了？老太太瞥了一眼沈璐的行李包，沈璐点头。老太太转身回房，给她找了一套以前给儿媳妇做的衣服，没人穿过，还是崭新的。那边沈仲夏很快就把水烧好了，他帮着拎了热水去澡房。沈璐道谢之后，把门关上，快速洗了个澡。他洗完澡出来，那头沈仲夏帮着熬的姜茶也好了。小璐，快来喝一碗。沈璐接过来，谢谢二伯，客气什么？沈仲夏憨厚一笑，又微微躬身看向老太太。那我就先回去了。沈璐眼神一闪，二伯对老太太未免太恭敬了一些，不像是对亲姑姑，倒像是对主子。嗯，老太太摆摆手。沈璐听见沈仲夏出了院子，还帮忙把门关过来了。奶奶。有伞吗？我去把院门落锁。老太太却摇头，不需要，还没谁敢偷到我头上来。再说了，老宅子了，能有什么值钱的东西？沈璐，您说是就是吧？别以为我没看见，您提着的马灯就是民国时期的产物，这还是不值钱的。这家里虽然黑漆漆的，沈璐却能辨认出椅子是黄花梨木的，做工很好，雕工更是一绝。这家以前。绝对是个大户人家，你回来的太急，你的屋子还没收拾出来，你今晚先睡客房可以吗？老太太是个讲究人，没让沈璐和她一起睡。老太太抱了棉被给沈璐铺床，沈璐本以为自己会睡不着，却不想才躺下没一会儿，她就沉沉的睡了过去。另一头，沈家，沈明光忙到第二天才回家。他下意识问佣人：“小姐睡下了吗？”阿英和方姐看向也才回家的大少爷和思思小姐，方姐抢先一步：“小姐已经搬走了。”沈明光面色一沉：“他什么意思？知道自己不是沈家的女儿，就一天都待不住吗？”沈度，爸，你管他的，他鸠占鹊巢这么多年，留下来也是没脸见人。走了就走了呗，他不走，思思怎么回家？回来看到个占了自己身份的人。隔不隔硬？沈明光承认儿子说的有道理，可他还是不满。他们好歹养了他十几年，这是养了个白眼狼吗？旁边的阿英听得欲言又止。大小姐可不是自己走的，不是大少爷赶人吗？方姐冲他摇了摇头，在这种时候就不要插话，触主人的眉头了。还有他现在硬气，以后过苦日子就知道咱们家对他的好了。思思可是说了，他人还没有灶台高的时候就要自己做饭了。沈璐被养的娇气。怎么在那里活得下去？沈明光一寻思，也对，就该让他在外面吃吃苦头，才知道乖乖听父母的话。行，他不主动回来，你们谁也不许去接他。沈度一口应下，又道：“这是寒假，下学期马上就要开学了，他总归要回城里上课的。他倒是要看看沈路能坚持几天，才向他求情。那么远的路，难道他还能自己走着回来？”沈路一觉睡到了晌午，雨早就停了。外面晴空如洗，他披着外套出来，刚到院子里就打了个大大的喷嚏。醒了，厨房传来了饭菜的香味，可老太太却躺在走廊的摇椅上。奶奶，沈璐揉了揉眼睛，带着浓浓的鼻音喊了一声。他能有点感冒，给自己按了按穴位。厨房里这时候钻出来一个中年妇女，满面笑容。这就是咱们真正的小小姐了吧？生的可真好。沈老太太皱眉，这都什么年代了，别乱说话。她叫沈璐，你叫她小璐就行。小璐，这是你种下二伯的媳妇。你叫二伯娘，老太太帮着介绍。二伯娘好，沈璐赶紧喊了一声，好好好，真乖。二伯娘在口袋里摸索，抓出一个玉佛，这是你堂哥在外面带回来的。我一个半老徐娘
，戴着不好看，倒是挺衬咱们小鹿的。沈鹿瞥了一眼玉佛，水头意外的不错，他赶紧退开两步。二伯娘，这太贵重了，我不能收。有什么不能收的？二伯娘把脸一拉，你堂哥出去闯荡，做生意的本钱还是姑姑给出的呢。这玉佛你收着再合适不过了。沈鹿已经迷惑了，这村子里的人到底是有钱没钱啊？昨晚沈二伯那打扮。就是最最朴实的农民不过了，可叫二伯娘随便拿出一块玉佛来，价值都是过万。奶奶，沈璐看向老太太，只见老太太点头，收下吧，这种东西搁在过去不怎么稀罕，主要是你二伯娘的一片心意。第四章，开祠堂上族谱。沈璐沉默了，如果换作沈度，肯定会觉得这老太太在装逼。可经过昨天半夜，还有今天醒来看见家里的陈设，沈璐对亲奶奶家就有了大概了解。老太太虽然住在乡下，只怕比起玉城沈家有钱的多，光是这宅子。就能看出底蕴深厚，更别提这里随便一件摆设都是古董。也许老太太没有说大话，像这种橙色的玉佛还入不了她的眼。谢谢二伯娘，沈璐到底收下了玉佛，还附赠了一个甜甜的笑脸。她这人就是谁对她好，她就对谁好。走，进屋吃饭，饿了吧？二伯娘见沈璐没见外，就更高兴了。她可是看出来了，姑姑以往对思思不甚亲近。但对这个亲孙女，那是藏不住的喜欢，不然今儿一早也不会让她过来帮着张罗中午的饭菜了。以前她是宁可和沈思思对付着吃，也懒得麻烦其他人。沈璐点头，她是真有点饿了。不过沈璐没自己走，而是先去扶了奶奶。老太太嘴上说着不用孙女扶，但身体却不自觉与沈璐亲近。八仙桌上四菜一汤，凑成了一个五福临门。汤是老母鸡炖的野山菌，闻着就香气浓郁。蔬菜翠绿，鸡蛋嫩黄，每个菜看着都十分可口。今天中午将就对付一口。晚上开祠堂，让你正式认祖归宗。沈璐眨眼，奶奶您就不怕我是假的？老太太弹了一下她的额头，你长得和你妈像，但也像你爸，而你爸像我。还有血缘这个东西，没道理可讲。她一直怀疑沈思思不是亲孙女，却因为某种原因不敢去查证。直到现在，亲孙女被人送回来，老太太不自觉就亲近。谁是亲生的，不言而喻。沈璐笑眯眯道：“那我也像奶奶，都是大美人。”老太太愈发高兴，我可好久没看到姑姑这么开心了。二伯娘给两人盛了汤，种下媳妇，你也坐下一起吃吧。老太太发话，二伯娘才给自己拿了一副碗筷，坐下来陪着吃。两个长辈还怕沈璐吃不惯农村的饭菜，却不想沈璐直接干掉了两碗饭，汤也喝了两碗。二伯娘看沈璐的眼神越发像看小可怜。小璐，你在沈家过得这么惨吗？连饭都不给你吃？沈璐尴尬地摸了摸鼻子，那倒不是。昨天本来是沈家为我举办成人礼，但沈家大儿子带回了沈思思，来龙去脉。沈璐只简单说了几句，老太太沉下脸来。原本还想感谢沈家，到底养了孙女十八年，家境又富裕，给他们准备的礼品都是最好的。现在看来，沈家对沈璐远没有他想的那么好，那这礼品也得降级。下午，沈仲夏匆匆来到老宅，海棠姑姑祭品都准备妥当了，还有您说要送给沈家的谢礼，我也置办妥当了。这是红果树下的老山参，六十年份的，碗口粗的紫灵芝。两朵何首乌，六十年份的，不是昨天半夜不小心拽掉那根冬虫夏草，两条一克的，一共挑出了六两。沈璐听得直咽口水，这些年他在沈家见过的好东西不少，但第一次见送礼这么豪横的。不说现在上了年份的老山参难找，那碗口粗的紫灵芝也是极其难得，还有何首乌和冬虫夏草，全是有钱也不一定买得到的东西。听听人家那冬虫夏草的大小都是匀称的，送给沈家那等不识货的，就是暴殄天,天物。谢礼换掉。啊！沈仲夏愣了一下，你之前不是说了，沈家人看不上咱们家的破烂？嚯！连夜把沈璐送回乡下的事，显然惹恼了老太太。原本她是打算谢礼准备的厚一些，也是结个善缘。既然人家不需要，那就算了。换成什么？沈仲夏没有反驳姑姑的话，姑姑才是整个沈家村的当家人。她说送什么就送什么，他们有眼无珠。那就换成普通的山货吧。上山采的菌子、猴头菇各准备六斤，再备上六斤竹笋、六斤栗子。咱们乡下人也拿不出好东西，就这样吧。噗！沈璐差点没笑出声来，这差距太大了。把这些药材都给小璐。老太太转头就道：“给我。”沈璐完全没想到天上会掉馅饼砸她头上。你不是很喜欢吗？老太太看着他，不要就算了，那必须要啊！我要，谁也不能跟他抢。小姑娘急不可耐的样子。逗得大家哈哈大笑。好了，你拿着玩去吧。接下来大家都很忙，要准备晚上祭祀给沈路上族谱的事。几乎全村老少都来了宅子，祖宗祠堂就在沈家老宅旁边，庄严又肃穆，是精心修缮过的。下午四点，祭祀正式开始。老太太打扮十分端庄，让沈路跟在自己身后，点香。
祭拜，包括在族谱上添上沈路的名字，都由老太太一人完成。沈路有些惊讶，像这种讲究宗族的地方，很少有女性能进祠堂的，更别说祭拜和举行祭祀礼了。你是不是好奇，为什么祭祀由姑姑完成？二伯娘似乎看出了沈路的想法。沈路小糊涂点了一下脑袋，因为姑姑是我们沈家的女族长，奶奶威武。沈路已经说不出别的词来表达自己的震惊了。小路。过来！正在这时，老太太朝沈露招手，沈露正要上前，就听见一个小孩在喊：“姑奶奶，思思姑姑回来了！”沈思思又回来了，她可真能折腾。沈露下意识朝小孩看去，就见沈思思扶着沈夫人林柔，还有沈度，一并朝这边走过来。林柔从没来过乡下，穿着高跟鞋极不习惯。沈思思扶着她，走得极慢。沈度护在母女俩身后，跟着他们的还有拎着东西的司机。林柔一边走，一边四处打量。思思。你以前就住在这种地方吗？这穷乡僻壤的，路不好走就算了，这些房子也破破烂烂的。女儿以前不知道吃了多少苦。第五章，少族长出事，哪怕只有短短一天时间，沈思思已经鸟枪换炮，身上的衣服至少五位数，脖子上更是戴了一条蒂芙尼的项链，手链也是配套的，发卡都镶嵌了珍珠，看起来成了真正的豪门千金。反观沈露，从珠光宝气的豪门千金变成了乡下村姑，脖子上除了二伯娘今天送的玉佛，一件多余的饰品都没有。连头发都只是用木簪挽起来的，是老太太亲自给她梳理的头发，衣服也是穿的不知道哪个年代的老款式。妈妈，这就是我长大的地方。刚才小石头说了，奶奶在祠堂，我们过去吧。好，林柔眼里闪过不屑。果然，越穷的地方越迷信。都什么年代了，还供奉祠堂呢？这不年不节的，开什么祠堂？该不会庆祝沈路回家，还要告祭祖宗吧？几个人过来，老太太也就冷眼看着。没迎上前，沈思思一眼就看到了祠堂里面的老太太，还有她跟前的沈露。她看到沈露站在老太太身边，十分和谐，多少有点心理落差。沈思思抬脚就要跨进去，奶奶，我回来了。可没等她进去，已经被沈仲夏拦住了。思思，如今你已不是我们沈家的人，不能再进祠堂。沈思思小脸一白，二伯，我虽然被认回家了，可在我心里。我依旧是奶奶的孙女，我以后也会孝顺奶奶。这话，沈思思不只是说给沈家村的村民听，更是说给沈露听的。倒是林柔心疼女儿，这里的人连祠堂都不允许自家女儿进了，可见他们是多么的冷酷无情。亏得女儿还惦记着那个老太婆，规矩就是规矩，外人不得进沈家家祠。沈仲夏铁面无情，沈思思只好看向老太太，奶奶，你也不要我了吗？沈露都想抱着手臂看热闹了，这又是唱的哪一出啊？不是沈思思先跑去沈家认亲的吗？现在竟然先指责起奶奶了。不是我不要你，是你和小鹿被抱错，现在各回个家，不是很好？老太太神色冷淡，不为所动。沈思思泪眼婆娑，不是这样的，我只是从来没见过爸爸妈妈，别人都有爸爸妈妈，我也想。他还没说完，就被老太太打断。那你现在有了？沈思思，做人应该知足。老太太这语气一本正经。沈思思一脸受伤，我不是，我没有。奶奶，我只是想多一些亲人。林柔看女儿都哭了。只觉得这老太婆在欺负人，思思，你别哭，你是妈妈的宝贝女儿，妈妈不会让任何人欺负你的。既然人家不肯认你，你也不必用热脸去贴人的冷屁股。你可是我们沈家的掌上明珠，不是什么乡下人都配做你的奶奶。这话大家都听出了林柔对老太太的鄙薄，沈家村的人都对林柔怒目而视，老太太却不以为意。这位夫人说的对，我的确不是思思的奶奶，就像你也不配做我孙女的妈。沈露想鼓掌，漂亮，老太太对的太爽了。沈夫人平时对她可不怎么样。沈露甚至怀疑林柔早就知道她不是自己的亲生女儿。你，林柔眼睛都气红了，她还从来没遇到这么不给她面子的人，何况是一个乡下老太太。沈露，不，你遇见过沈明光的亲妈？对这个儿媳妇也不待见着呢。沈露，你也觉得我不配当你妈？林柔矛头直指沈露，沈露也不怵她。林阿姨觉得我配做您的女儿吗？当然不配。林柔被沈露一口，阿姨堵得心慌。虽然她没说出口，老太太却看出来了。来者是客，仲夏，先邀请客人入席，请客人在外观礼。老太太可没心情和林柔吵嘴。沈仲夏也客客气气道：“沈夫人，你们这边请。祠堂外面的庭院早就摆好了席位。”林柔还生气呢。想走，沈思思拉住了他。妈妈，我们就先留下来吧。林柔拗不过女儿，只好憋着一肚子气坐下。旁边的沈度倒是早就坐了下来，目光直勾勾盯着祠堂里的沈露。回到这样的地方，他竟没有哭鼻子，也没有半分不适应。祠堂里，老太太亲手将沈露的名字写进族谱，当场宣布：从此以后，沈露便是沈家少族长。你们待他，须得像待我一样。
，少族长好。站在祠堂里的，不管男女老少，齐齐对沈露行礼。沈露大受震撼，这是一个大家族的传承。坐在院子里的沈思思一愣，心里泛起丝丝不甘。她在奶奶身边长大，可奶奶从未承认她少族长的身份。虽然她不觉得一个沈家村的少族长有什么好当的，但她不给自己，却迫不及待的给沈露抬身份，就让她有种落差感。什么少族长，还以为自己活在封建王朝呢？林柔嗤笑，沈思思也赞同林柔的话。心里稍微好受了点，老太太不知道这对母女的心思，否则肯定把人撵出去。祭祀结束就该开席了，男女老少迅速把席位坐满。大席面的饭菜都是村子里最善厨艺的人来做的，光闻着味道就很香。老太太身居主位，沈露坐在她旁边，桌上还有其他族里老人，大家都没动筷子。而是望着族长老太太端起酒杯，天佑沈家，愿沈家子孙五运昌隆，文运亨通。大家跟着举起酒杯共饮。开席，老太太一声令下，众人才动筷子。只是席间突然出了岔子，咳咳咳，有个小孩掐着喉咙翻白眼。旁边的女人惊呼：“小石头，你怎么了？”她赶紧拍打孩子的后背，满脸焦急，不知道该怎么办，是不是被噎着了？她刚才好像吃了肉丸子。林柔看了一眼。不当回事，这是几辈子没吃过肉了。沈露听见了，冷冷看了他一眼，立即起身，我来看看。同时，沈思思也跑过去，小石头，小石头，你怎么样了？哥哥，我们快开车送孩子去医院吧，他要喘不过气来了。第六章，海姆立刻法，村医呢？赶紧过来看看孩子。老太太也有点担心。沈露已经靠近，她看到挡在自己面前的沈思思，让开。姐姐，你就别添乱了，我们赶紧把孩子送医院。沈思思说着，抱起小石头就要走。沈露直接把小石头抢过来，你这样拦着我才是添乱。小石头面色发青，显然已经喘不过气来。沈思思眼睛一红，十分委屈。姐姐，你怎么能这样说我呢？我没工夫跟你废话。沈露双手从背后抱住孩子，一手握拳，向上冲击小石头的腹部。其他人看到沈露的动作，都忍不住看向老太太。姑姑。小鹿这是，老太太到底比其他人多些见识。她是在救孩子，先让村医过来。小鹿如果不行，就让村医上。您对小鹿很有信心。沈仲夏不明白，老太太这是知道小鹿的本事，还是仲夏一般的小姑娘可不会对你采回来那一篮子东西如数家珍。沈仲夏瞬间不说话了。倒是沈思思看见沈鹿这么做，急红了眼。姐姐，你这是干什么？就算你再怎么不喜欢小石头，也不能打他呀。如果你是不高兴，沈思思话没说完，就见肉丸子从小石头嘴里吐了出来。因为他离得近，正好吐他裤腿上。沈思思小脸一白，嫌弃的跳开，脏死了。吐出来了，吐出来了！小石头妈妈一直盯着儿子，这会儿看儿子青子的面色转为红润，她喜极而泣。小石头也哇的一声哭出来，她以为她要死了。谢谢少族长，小石头，还不快跪下给少族长磕头，是他救了你！小石头妈妈赶紧拉着儿子跪下，沈露哪里会让他把人扶起来？嫂子，您别这样，我不过是顺手救人。小石头刚才的情况很危险，我也来不及解释，多亏了你们信任我，没有阻拦。才会顺利救了孩子。小石头的命不只是我救的，也是你们自己救的。沈露说到这里，大家不禁羞愧，就连小石头妈妈也低垂着脑袋。她不敢说完全信任少族长的，毕竟对于他们来说，才认祖归宗的少族长只能算个陌生人。特别是刚才听沈思思说沈露是在打孩子，小石头妈妈心里急坏了，都想冲上来抢孩子的。沙尔伯母拦住了他，他也庆幸自己没真的冲上去。姐姐，你也真是的，你知道怎么救孩子？早点说啊！嗨，我们大家跟着担心，还差点误会了，以为你是在打小石头呢。沈思思娇嗔埋怨道，林柔也跟着道，对呀、啊。悠悠，你跟你奶奶学过医，如果早说你能救人，思思也不至于急哭了。沈露淡淡瞥了林柔一眼，您不是知道我学过医吗？沈思思指责我打孩子的时候，您怎么不帮我解释？林柔一噎，这孩子什么时候这么牙尖嘴利了？以前不是很听话的吗？你是在怪我偏帮思思吗？沈露要气笑了，林柔这是委屈上了。不，您不帮她才奇怪，你们是亲母女呢。林柔听了这话，表情越发委屈。悠悠，虽然你不是我亲生的，但我也是把你当做亲生女儿的，我精心培养了你十八年。难道没有感情吗？你是不是因为你哥哥昨天半夜送你回来不高兴？他也是担心你会想见奶奶，毕竟老太太是你唯一的亲人。你如果愿意跟我们回去生活，我和你爸爸还有哥哥妹妹都很开心的。就是你奶奶以后没人陪，一个人怪孤单的。林柔话都说到这个份儿上了，谁还能听不懂她的意思？稍微懂事一点的孩子都不会说要跟着回沈家了。不用了。我在乡下陪奶奶，老太太也开口，我们家的孩子还不劳沈夫人操心。沈度不看老太太，只看沈露。你不要曲解思思的好意，她也是担心你耽误了救治小孩，她又不知道你跟着奶奶学医了。沈露都不想搭理沈度，那现在可以让开了吗？再不吃饭，饭菜要凉了。沈露看着挡在自己面前的沈家兄妹姐姐，我真不是故意要误会你的。沈思思伸手想拉沈露的衣服，沈露一闪，避开了他的手。我知道了。
，好好吃席。沈思思还是觉得委屈，又看向林柔和沈度。林柔安慰她：“好了，悠悠就是这个脾气，你别和他一般见识。”对，思思你也是担心那个孩子。沈度当然也是个好哥哥。沈思思心里稍微好受了一点，她看向小石头，小石头。你现在感觉怎么样？小石头避开沈思思摸他脑袋的动作，谢谢思思姐姐，我好了。沈思思突然有种以后村子里再也没有他的立足之地的感觉，连小石头这样的孩子也被沈露收买了。奶奶一直对自己不咸不淡，但对沈露明显好得多。见孩子有惊无险，大家就继续吃饭了。席间，对这位少组长的讨论也多了起来。谁也没想到，少组长这么厉害。小石头被憋得喘不过气来了，都能就回来。以前他们不是没见过被噎死的孩子，就更觉得少组长救人难得。村医更是借着敬酒的机会来到主桌，想要咨询沈露救人的方法。他大半辈子都在村子里，还真不会用这种急救方式。看起来简单，又特别奏效。这个叫做海姆利克法，是国外的一位叫海姆利克教授发明的。等下吃完饭，我可以把这个方法教给大家。如果以后再有人噎着。大家都能做急救。沈露无私的分享让村医眼睛一亮，包括同桌的老人也都对他赞不绝口。只有其中一位竟趴在桌上呜呜的哭了起来。沈露不明所以，看向老太太。老太太小声解释：“三叔家的第一个孙子就是吃鸡蛋黄被噎死的，那时候救治不及时，加上没有好的救治方法，孩子根本抢救不过来。大人们眼睁睁看着孩子断气。”第七章。姐姐是不喜欢我吗？如果那时候有少组长在就好了。沈三太爷一边抹泪一边道：“三叔公，那个时候咱们少组长还没出生呢。”沈仲夏提醒：“是，是，是我这香了。”沈三太爷叹气，又道：“现在好了，咱们村里的孩子也不怕再噎着了。他家孩子从那时候起就不给水煮蛋吃了，要吃也只吃蒸蛋。那真是一招被蛇咬，十年怕井绳啊！”沈露一边用白瓷调羹给老太太盛汤，一边道：“待会儿我教的时候，大家认真学。”就不用担心了。沈三太爷使劲点头，肯定认真学。谁敢不好好学，就去给我跪祠堂。虽然族长是沈海棠，但三叔公也是族老，他的话谁敢不听？何况沈露免费教学，大家高兴都来不及，谁又敢不认真？许是沈露一出手就救了村里的孩子，大家对这位少族长接受良好。在吃饭的时候，还轮番来主桌敬酒。沈露自然是不喝酒的。他以茶代酒，跟每一位来敬酒的人碰杯，也不用沈老太太，就沈仲夏替沈露介绍每一个人。他尽量记住大家，整个宴席都很热闹，只除了林柔和沈度、沈思思三人，他们仿佛与今天的任清燕格格不入。林柔看到这一幕，替女儿不平：女儿在这里生活了十八年，村民们却忽视她，只给沈露敬酒，这分明就是排挤思思。林柔把碗重重一放，想要拉着女儿走人。沈老太太听见了，她不紧不慢放下碗，不怒自威的模样让林柔呼吸一滞。小鹿。去给你养母敬茶，感谢他十八年的养育之恩。好，沈露看起来特别乖巧，就真端了一杯茶。林柔一噎，刚要吐出口的话，现在不得不吞回去。林阿姨，我敬您一杯，感谢您多年来的照顾。林柔听到称呼，脸上浮起勉强的笑容。悠悠，你真的要和我这么生分吗？哪怕思思回来了，我也把你当成亲生女儿，你连一声妈妈也不肯叫了。沈露看了沈思思一眼，才和林柔道：“我还叫您妈，对沈思思来说好像不公平，还是叫阿姨吧。”林柔下意识看向沈思思，就见这孩子垂着头。但眼睛微红，妈妈，我没关系的，您把姐姐养大，姐姐也是您的女儿。沈思思的话还没说完，就被沈老太太打断。我看小鹿叫阿姨挺好，她也有自己的亲妈，就算沈夫人愿意，小鹿亲妈也不愿意女儿叫别人妈。思思这丫头从小到大都渴望母爱，现在好了，找到了亲妈，我也放心了。被沈老太太这么一打岔，林柔想指责沈露都不行了。她也看出了思思不希望她再认下沈露，既然让沈露叫自己妈妈，会让思思不高兴，那不提也罢。奶奶，我真的没关系的。我愿意和姐姐分享，我不愿意。沈露打断他，这么生硬的态度让沈思思小脸一白。姐姐是不喜欢我吗？还是怪我抢走了爸爸妈妈和哥哥？沈露看他一眼，没有，本来都是你的，何来抢走一说？沈露，你非要对思思这么阴阳怪气吗？沈度看不下去了，在他看来，就是沈露在欺负沈思思。思思从小在乡下长大，性子也软，根本不是沈露的对手。我好像也没说什么过分的话吧。沈度刚想反驳，沈露对他：“别跟我说话，看见你烦。”他对沈度可没什么耐心。沈度难以置信，接受不了沈露比他还不耐烦。你是思思的哥哥。沈老太太看向沈度，是。沈度面对老太太倒没那么盛气凌人，甚至有些心虚，因为老太太一看就气场强大，还是女族长，这和他之前想的不一样。不过，正因为老太太在村里这么有地位，他才更为思思不平。这老太太都是族长了，思思在乡下还过得不好，说明老太太对他也不好。沈少爷这个哥哥对思思这么好。好，想必以前也很维护小鹿。小鹿，你还不快敬沈少爷一杯，感谢他以前的照顾。这话听着很正常，可沈度却觉得充满了讽刺。偏偏沈露还十分听话的再次倒茶，又亲自给沈度倒了一杯酒，感谢沈少爷这些年的照顾。沈露端起茶杯，沈度张了张嘴，最终什么也没说，一口
，没憋住，他是真的幸灾乐祸。沈思思责怪的看了沈璐一眼，赶紧帮沈度拍背：“哥哥，你没事吧？”“嗨嗨，思思别担心，我没事。”沈度连连摆手：“都怪我，忘了提醒哥哥，这是村里酿的酒，度数高，哥哥应该喝不惯的。”他这表面上在检讨自己，实际上怪谁？就不知道了。沈老太太就不喜欢沈思思这矫情劲儿，一点不像他们沈家人哦。人家也是沈家人，只是此沈非彼沈。我也要敬沈夫人一杯，感谢你养大了沈璐。沈老太太朝林柔端起酒杯，林柔一脸为难，而此喝一杯都成这样了，她哪里敢喝？再说了，就村里这条件，酿出来的酒能喝吗？抱歉啊，老太太，我不喝酒。林柔张口就撒谎，好在也没人拆穿她。沈老太太别有深意的看他一眼。是喝不惯乡下的酒吧。小鹿给沈夫人倒茶，沈鹿立马给林柔倒茶。林柔这次倒是给面子喝了。我也要感谢老太太对思思的照顾。听说思思几岁就开始自己做饭了。林柔这是兴师问罪来了。同桌的都是村里人，他们看林柔的目光瞬间变得不友善。老太太最沉得住气，她瞥了沈思思一眼。没错，思思这孩子不喜欢吃我做的，所以她很小就开始自己做饭。说起来也是委屈了孩子。跟我这老太婆过苦日子，可不是吗？林柔完全没听出话里的讥讽，还赞同点头。不等老太太开口，林柔又看了沈璐一眼。第八章，内有乾坤的破枕头。悠悠可从来没吃过苦，在我们身边都是保姆照顾着，衣来伸手，饭来张口。不信老太太可以看看沈璐的手，白白嫩嫩的。在我们家，她十指不沾阳春水，沈老太太不用看也知道。小璐在沈家。肯定是不愁吃穿，他不欲与林柔争辩。可沈二伯娘就不高兴了。沈夫人这话说的，像思思在乡下遭虐，带了一样。虽然我们乡下没有保姆伺候他，但思思也和村里其他小孩不一样。他打小身子骨弱，动不动就晕，没谁让他干农活。你看看我们乡下姑娘的手，再看看思思的。沈二伯娘点了一个沈家的小姑娘，比沈思思还小两岁，人家的手伸出来是有些粗糙的，还有细小的伤口和疤痕。可沈思思一双手。白白净净，还真看不出是在乡下长大。沈思思把手缩了回去。二伯母，妈妈不是那个意思。沈二伯母以前只是觉得沈思思病病歪歪的，但现在特别不喜欢她这种说话说一半的性格。二伯母也只是想说，奶奶还是很疼你的，她也没有别的意思。沈露帮二伯母说话，沈思思瞬间不说话了，只一双大大的眼睛闪烁着无辜的光芒，仿佛大家都在欺负她。沈露懒得和她计较。等吃过饭，沈老太太带着沈思思他们回家收拾东西。林柔比沈思思有见识，在进了沈家老宅。之后也发现里面的东西都不是凡品，但他一向自视甚高，只以为沈家祖上风光，现在落魄了，也就剩下了旧物充门面。思思，我看这家里也没你什么东西，没什么好搬的，把礼物给你奶奶留下，咱们就回吧。林柔瞧不上乡下人的东西，自然也不愿意女儿穿的土里土气，你自己看着收拾吧。妈妈在外面等你。林柔一脸嫌弃的出来了。沈思思倒是听她妈妈的话，衣服鞋子都没拿走，就带了老太太提前送的18岁生日礼物，还有从小睡到大的枕头。看到沈思思拿枕头出来，林柔恨铁不成钢。思思，你抱着这玩意干嘛？家里的床品都是配套的，这个枕头就留给你姐姐吧。林柔嫌弃的嘴脸，大家看得一清二楚。沈老太太看到那个枕头，眉头微动。这是思思从小睡到大的。他愿意带走做纪念，就让他带走吧。林柔听老太太这么说，更不满。他女儿从小到大就睡这么一个破枕头。思思，听话。林柔的语气变得严厉起来。见女儿竟然拿着个破枕头，舍不得丢，林柔气不打一处来。他伸手去拿，没拿稳，直接掉地上了。枕头滚到沈露脚边，他下意识去看老太太。老太太已经黑了脸。沈露把枕头捡起来，瞬间察觉到了不对，一个小小的枕头竟然挺沉，而且枕头这个香味，这个枕头都用旧了。你妈妈不喜欢，就别拿了。沈老太太开口，沈思思也不敢再坚持，这又是什么？林柔见沈思思还抱着一个木匣子，皱了皱眉，怎么女儿就喜欢捡这些破烂？是奶奶送我的生日礼物，沈思思很喜欢，是一条珍珠项链，中间还点缀着一枚粉钻，风情动人。林柔打开之后，只看了一眼，这既然是你奶奶送的，那还是给你姐姐吧。你喜欢什么首饰，妈妈另外给你买。她可不认为一个乡下老太太能拿出什么好东西，她不想让女儿惦记这位乡下的奶奶，所以沈老太太给的任何东西。他都不想女儿留下。老太太见沈思思真把那条珍珠项链留下了，也没说话。她也看出了林柔的用意，并不阻止。最后，沈思思拿走的只有一些书。悠悠，你和奶奶好好相处。什么时候想回来了，沈家的大门随时为你敞开。林柔拉着沈璐，看起来十分不舍。沈璐把手抽出来，谢谢林阿姨。仲夏，你把准备好的谢礼拿过来。老太太吩咐沈仲夏。好嘞，沈仲夏立马去屋里临时准备的山货。林柔一脸拒绝，不用了，你们乡下也没什么好东西。我的意思是，把那些东西都留着自己吃吧。我们家什么都不缺，留给悠悠吧。沈度、思思，时间不早了，我们回城。都不等沈仲夏把山货搬出来，人已经跟狗撵似的走远了。人呢？怎么都走了？沈仲夏拎着两个蛇皮
。这些东西虽然不值钱，但都是山上摘的，纯天然的。特别是这个栗子，可好吃了。沈露声音越大，林柔他们走得越急。他眼尖，还看到林柔高跟鞋踩滑了，崴了一下脚。他一瘸一拐被沈度扶着走的，沈露见他们越走越快，终于扑哧一笑，真可惜，这么好的东西，他们竟然不识货。沈老太太非但不生气，还点了点外孙女的额头，你这个促狭鬼，明知道人家看不上山货，还非要人家带走。沈露眨眨眼，奶奶，这可不是我不想送礼，是他们看不上。还有这个枕头不简单吧？沈露拎着枕头都没放下。老太太看到枕头，心情不太美妙。沈思思到底是他一手带大的孩子，对家里一点留念都没有，跟养了一条白眼狼也没区别。这个枕头，老太太回到房间里，拿了剪刀，亲自剪开。柔软的棉花里包裹着的，竟然是一块沉香木。沈露看到完好的枕头型沉香木，吞了吞口水。奶奶，这枕头少说有两斤重吧？这老太太可真有钱。这是奇南沉香，我嫁妆里的东西。老太太看起来不甚在意，沈露却在计算着沉香枕的价值，少说也得上千万吧。林柔说：“不要就给扔了，真是有眼不识金镶玉。奶奶，这么贵重的东西，您就拿来给沈思思做枕头。”沈露是真佩服老太太的，是金钱如粪土。第九章，村口的豪车。他小时候经常说睡不好，我就想到嫁妆里有这么一副沉香枕，这一只给了他，还留了一只。沈老太太对沈思思虽然不甚亲近，但该给孙女的东西，她也是半点不含糊的。你喜欢沉香枕，我把另一只给你。这只是沈思思从小睡到大的，她没打算再给亲孙女。沈露当然喜欢，欣喜过后，他又摇头。沉香枕不只是助眠，还有极高的药用价值。我身体挺好，睡着好像有点浪费。倒是您老这个年纪，很适合。沈老太太摇头，你自己拿去玩，不睡放柜子里也行。那就谢谢奶奶了。沈露也不扭捏。另一头，林柔带着儿女刚到村口，就遇到了一辆迎面开来的豪车。村口的路会车有点困难，豪车已经停下，车里的人也下来了，是一个西装革履的中年男人，偶有两根白发，但看起来十分精明。请问？是沈家人吗？听说里面就是沈家村。中年人下意识以为这停在村口的就是沈家人的车。林柔一脸迷惑：“你认识我们？不认识，但这是沈家村。听说沈家姑奶奶沈海棠住在这里，你们是来找那个老太婆的？”林柔差点嘴瓢，想到女儿对老太太还有感情，她又把话咽了回去：“你们找我奶奶？”有什么事吗？是沈思思的声音。林柔下意识看向女儿，沈思思好像意识到自己说错了话，她有些小心的看了林柔一眼，刚想解释，就见中年男人一脸惊喜，原来是沈老太太的孙女。那沈小姐能带我们去见见老太太吗？我家少爷听说沈老太太手里有一对沉香枕，想求老太太割爱。什么沉香枕？沈思思不懂，但林柔和沈度知道啊，怎么可能？他一个乡下老太太，手里怎么会有那么贵重的东西？沉香一刻就上万了。若是一对沉香木做的枕头，那该多值钱啊！所以林柔下意识否定了。中年男人闻言，审视林柔：“你不是沈家人，若真是沈家人，怎么不知道沈家祖上的豪横？沈家到了沈海棠这一代，就他一个女儿。当年的沈家太老爷更是从女儿出生就开始给她准备嫁妆，集齐了个陆珍宝。古代皇帝嫁女也不过如此。沉香枕又算得了什么？我林柔皱眉，只觉得中年男人态度不好。我怎么不是沈家人？我丈夫就姓沈，那你们应该不是嫡侄嫡脉吧？”中年男人的态度也冷淡了许多。林柔终于忍不住嗤笑：“这都什么年代了，封建王朝早亡了，还嫡侄嫡脉呢？”沈思思直觉不对：“你们怎么知道我奶奶手里有沉香枕？沉香枕长什么样子？”他想到了自己留下的那个枕头，在他小时候，老太太用厚厚的棉布把枕头缝了起来，但他记得里面好像确实是木头，而且枕头一直散发着香味，助他入眠。中年男人对沈思思态度要好得多：“沈小姐不如给我们带路，等见到老太太。”不是什么都明白了吗？带什么路？林柔看了女儿一眼，天都黑了，我们要赶着回城。沈思思抱住林柔的胳膊，妈妈，他们远道而来，我帮忙带带路也没什么。再怎么说，他们也是来找奶奶的、嗯。还有那沉香枕，我有点好奇。沈思思没说，可能是她从小睡过的枕头。如果真的是，那她不带走，是不是亏了？中年男人说，他家少爷千里迢迢来求沉香枕，那这东西应该很值钱吧？沉香木是很好的东西，价值千金。但你奶奶，我不是瞧不起她。如果她真的有这么贵重的东西，怎么可能还住在乡下，过着拮据的生活？林柔的声音很小，但中年男人还是听清楚了。他再次肯定，这个女人不是沈海棠一房的人，但就算是旁支，应该也对沈家的过去略有耳闻吧。除非她只是一个自视甚高的蠢货。沈小姐，天快黑了，路不好走，麻烦先给我们带一下路好吗？中年男人不想林柔在这里浪费时间。沈思思下意识朝车里看去，但车窗上贴了膜，他根本看不见里面的人。好。
，我给你们带路，谢谢。中年男人真诚道谢，这才拉开了后车门。车里出来一位穿着西装打领结的年轻男子，身上还披着一件长款厚外套。他戴着一副金丝框眼镜，五官在昏黄的车灯下十分亮眼。沈思思眼里闪过惊艳，一道锐利的目光朝他射来。沈思思一惊，赶紧低头避开男人的视线。少爷，这位是沈老太太的孙女。中年男人替年轻男子介绍。年轻男子的目光冰冷如刀，在沈思思脸上一扫，不太像。中年男人没见过沈老太太。只嘀咕了一句：“也许是像母亲，你又没见过沈老太太。”年轻男子听见了，冷淡解释：“老爷子书房有他的照片，这位少爷认识我奶奶。”沈思思好奇看过去，年轻男子没有回应，也不看他。中年男人硬着头皮冲沈思思和善微笑，还请沈小姐带路。沈思思说要带路，沈度不放心，跟着一起。林柔崴了脚，但这会儿他也不甘心，他认为自己没错。那老太婆家里如果有好东西，能在乡下过这么寒酸的日子吗？所以他被儿子扶着。一瘸一拐的也跟着沈路看着又回来的一行人，有些懵，而且这次好像还多了几个陌生人。你们怎么又回来了？沈路坐在院子里的躺椅上，身上搭着一床毛毯，他怀里还抱着一只狸花猫，是老太太养的。这只猫叫福宝，姐姐是有客人来找奶奶，我给他们带路。沈思思解释，又看了一眼福宝，福宝以前可没这么亲近他。确切的说，福宝除了老太太和谁都不亲近，他现在却窝在沈路怀里撒娇。沈思思有些不适的别过头去。他不幸承认自己嫉妒沈露。第十章，求购沉香枕打脸。这么晚来，沈露皱着眉头，一眼就看到被中年男人和后面的保镖夹在中间的年轻男子。什么来路？长得还挺帅。这位小姐看着才是宅子的主人。中年男子小声和自家少爷道。沈思思听见了，更不舒服，脸色也难看了许多。凭什么沈露更像主人？他在这里可生活了十八年。小鹿，谁来了？沈老太太在屋里泡脚呢。听见声音，还不紧不慢，擦干了脚，才穿上鞋袜出来。他打量着眼前气场强大的年轻男人，依稀从他脸上看到了两分故人的影子。许久才道：“你是陆家人，晚辈陆星野，见过沈七小姐。”陆星野朝沈老太太行晚辈礼：“你是陆远的孙子。”沈老太太半眯起眼睛：“故人多年不见，突然出现，那肯定无事不登三宝殿啊。”是。陆星野点头：“莫非你爷爷？”沈老太太脸色有些不好，陆星也瞬间明白了这位老太太在想什么，她有些无言以对，但还是解释，她老人家还没死。噗，沈露实在没忍住笑出声来，这位还挺直接。沈老太太也反应过来自己闹了个乌龙，她嗔了孙女一眼：“小露，还不请客人进屋？行吧。”沈露把堂屋的灯打开，又邀请陆星也：“走吧，外面冷。”进屋聊，陆星也看了沈露一眼，跟着他进去。中年男人，也就是管家中书，自然跟着一起。因为来了客人，沈老太太也顾不上林荣母子三人，他们三人是自动跟了进去。我与你家老爷子一别，已有四十余年。他回帝都之后过得怎么样？你找到沈家村有什么事？沈老太太不是个喜欢客套的，陆星也也不擅长代替爷爷许久。当然。打感情牌也无用。林柔他们在一边听着有些惊讶，那个年代像老太太这种乡下人，怎么可能认识帝都人呢？看着那陆星野，就知道陆家条件不差，光那辆车都价值不菲。突然到访的贵客，好像都昭示着这个老太婆和林柔想象中的乡下人不太一样。老爷子患有严重的风湿，如今浑身疼痛到无法安眠。听说当年沈家太老爷为您准备的嫁妆里有一对沉香枕，不知沈七小姐可愿割爱？沈老太太再次打量故人的孙子，你是听谁说的？还有，别叫我沈七小姐，世道不同了，这世上哪还有什么沈七小姐？按照辈分，你叫我一声沈奶奶也是可以的。陆星也从善如流。好的。沈奶奶，爷爷当年下乡，应该听人说过，您家太老爷曾经在汇丰银行替您存了嫁妆。有外人在场，陆星也不便多说。沉香枕确实有一对，沈老太太没否认，她也看到了林柔和沈思思的惊讶，只扫了一眼就收回视线。不过你来的不凑巧，陆星也眉头轻凝，他的心也跟坐过山车似的，刚刚明明直达山顶，现在又滑落到了山谷，是已经送人了吗？陆星也根本没想过出售这个可能性。别看现在沈海棠住的院子。略显寒酸，但不一定人家宅子里哪块石板之下就铺满了金砖。他可不认为沈海棠会缺钱到卖掉嫁妆。老爷子说了，沈家当年明面上不显，暗地里藏着富呢。如果不是医生建议他最好给老爷子寻一只沉香枕，他也不会明知道机会渺茫，还大费周章的找上门。对，送给了我的孙女。沈老太太看向沈露，而非沈思思。沈思思脸色不太好看。沉香枕真的是他那只枕头吗？那我只能问沈小姐。可否割爱了？陆星也看向沈露，他是个聪明人，又怎么会看不出之前带路的沈思思根本不是老太太的亲孙女？老太太看沈露是亲近的，看沈思思却隔了一层。沉香枕是我回家之后奶奶送给我的第一份礼物，我不想转赠他人。沈露竟然拒绝了，林柔都忍不住说：“沈露。”你知不知道沉香枕的价值？如果卖掉，你和你奶奶完全可以搬去城里生活，从此吃穿不愁。果然，小门小户出来的，连基因里都携带着愚蠢。林柔不知道陆星也是谁，但就他这样的排场
，也不简单。保镖、管家，还有一身考究的着装，处处彰显着他的非富即贵。如果沉香枕是思思的，他甚至会劝思思送给陆星野。这样的人做事很体面，你送了他需要的东西，他肯定会在其他地方弥补你，不会让你吃亏。林柔满眼算计，沈露只当没瞧见。谢谢林阿姨的建议。我也是这么想的，这又是一个转折。陆星也挑眉，看向沈露，沈小姐真愿意把沉香枕卖给我？当然。沈露朝他友善的笑了笑，奶奶送的礼物让我转赠他人，我做不到，卖还是可以的。而且，奶奶把两只枕头都给我了，我留下一只，卖给你一只，你觉得怎么样？陆星也当然想要一对，因为沉香枕的价值在那里，不是有钱就能买得到的。你家老爷子浑身疼到睡不着，医生建议用沉香枕，那他一个人睡一个枕头也够了。陆星爷也明白了。好处不可能都是他的，只要沈小姐愿意割爱，一只也行。沈露立马去拿了之前被沈老太太剪掉后面布的那个沉香枕，连带着棉花布一起抱了出来。沈思思一眼就认出来了，这是自己睡到大的那只枕头。您看，这还是今天才从棉布里拆出来的呢。陆星也并未嫌弃那棉布破旧，只淡淡看了一眼，就知道那确实是老爷子需要的东西。不错，是沉香枕。这个香气让人入迷。与陆星野相反的是沈思思，这是他的。现在沈露却要把这只枕头卖给别人，陆星野不会去关注一个沈思思，他只想快点把沉香枕带回去。沈小姐，沉香枕价值不菲，我给你这个数，你看可以吗？从头到尾，沈露都没问过他奶奶的意见。沈老太太也由着孙女做决定。第十一章，两千万，两千万。陆星野当场给沈露签下一张支票，在场的人都倒抽一口凉气。林柔心里也是五味陈杂。他没想到，前一秒还被他嫌弃的乡下人，现在立马变有钱了。沈小姐，请过目。钟叔把支票双手呈递给沈露，沈露只看了一眼，谢谢陆先生，您是个爽快人，没讨价还价，也没有必要。人家给的比实际沉香木的价钱要高，不过要是换个人，就算再加一千万，也买不到沉香枕。沈露也只是嫌弃那只枕头是沈思思从小睡到大的，所以不想留着罢了。交易达成，双方都皆大欢喜，只有沈思思突然开口：“姐姐，这只沉香枕是我的。”他是我从小睡到大的。刚刚脸上还带笑的沈露和已经收到沉香枕的陆心也，同时看向沈思思，还包括了在心里暗骂沈家婆孙俩走了狗。时运的林柔，思思，你说什么？这枕头是你的？林柔心里一喜，如果这枕头真是女儿的，那这支票也该给她女儿才对。而且凭着这只沉香枕，他们也算结识了陆少爷。是呀、啊。这就是刚才我想带走的那只枕头。沈思思一脸无辜，你怎么不早说？林柔脱口而出，早知道他就让沈思思把枕头带走了，哪里会留给沈露？我之前我是怕妈妈不喜欢，所以想先留着，下次再回来带。沈思思之前不知道沉香枕的价值，当然是以讨好林柔为主，现在知道了。他也很后悔，那么贵重的东西，明明是他的，现在竟然便宜了沈露。他不是在意钱，就是不甘心。明明是奶奶给他的东西，突然就变成沈露的。你这丫头，我还能因为一只枕头真跟你生气吗？林柔嗔怪的看了女儿一眼。现在好了，你姐姐要把你的枕头卖了。陆心也何等聪明，他一眼就看穿了母女二人的把戏，是想要回枕头，还是要钱？他没吭声，还轮不到他做主呢。姐姐。这枕头是我从小睡到大的，可以把它还给我吗？沈思思怯生生地看向沈露，沈露嗤笑，可现在它已经是我的了，马上还会变成陆先生的。沈思思，你妈看不上的破枕头你也放弃了，现在不会因为它能卖钱又想要回去吧？林阿姨，沈家缺这点钱吗？林柔脸一阵青一阵白，虽然她也希望女儿能把枕头拿回来，哪怕不是卖给陆星也，以后也有妙用。沉香枕具有药用价值，就算拿出去拍卖也能赚不少钱。沈家虽然不缺这点钱，但沈家还想更进一步，就缺人脉了。陈家拥有沉香枕的消息传出去，人脉都不用他们费尽心思去建立，会有人主动送上门来。思思，那枕头既然你不要了，就送给你姐姐吧。林柔咬牙切齿，全了大方的名声。沈度看不惯沈露的嚣张，或者他并不希望沈露手里有钱，于是嘲讽沈露：“你是想钱想疯了吗？连思思从小睡到大的枕头都要抢去卖掉。”沈露看沈度的目光，犹如看一个傻逼。是我抢的吗？你们是不是忘了，这个枕头是老太太的嫁妆？他爱给谁就给谁。沈露搬出沈老太太，沈度一噎。沈老太太终于开口：“不错，枕头是我的，是我送给自己的亲孙女的。既然沈思思不是我的亲孙女，那沉香枕就只属于沈露。”沈思思身体摇摇欲坠，没想到奶奶会说这么绝情的话。对不起，奶奶，我只是想把枕头留作纪念，并不是贪图它的贵重。沈老太太深深地看了沈思思一眼：“你吃过的饭碗也伴随了你十几年，如果你喜欢，那个也可以做纪念。”沈思思强颜欢笑：“不用了，谢谢奶奶。”我下次再来看您。他一刻也待不下去了。同样待不下去的还有林柔。母子三人很快离开。沈露嘴角弧度微弯，怎么吃了十几年的碗就不要了呢？这般惺惺作态，怎么瞒得过火眼金睛的老太太？陆心也没看懂这家人的关系。沈老太太倒是好心解释了一下：两个孩子从小被抱错，今天刚认回来，让你看笑话了。
，我还买不到这只沉香枕吧？他敢笃定，孩子若没报错，沈老太太绝对不会同意把嫁妆里的沉香枕卖出去。沈璐看着也不是个金钱至上的小姑娘，沈老太太笑而不语。沈璐不喜欢沈思思用过的东西，这是肯定的。而且把沉香枕当着沈思思他们的面卖掉，才能打脸。谁让林柔一来就是一副瞧不起乡下人的态度呢？乡下人家里随随便便一只枕头卖了两千万，还是林柔嫌弃不要的。这足够让他们后悔了。林柔回到车上之后，脸色就一直不太好看。沈思思缩在后座，都不敢吭声。她心里也后悔得很。两千万啊！以前她为花二十块钱都要计较着来，沈璐却捡了她不要的枕头，卖了两千万。你睡了那么多年的枕头，你不知道它是沉香枕。林柔实在没忍住，埋怨了女儿一句：“我不知道什么是沉香枕。”沈思思小声解释：“我只是觉得那个枕头睡着舒服，又有好闻的香味，所以想带走。”林柔一噎：“是啊，沈思思都想带走。”沈老太太也没拦着，是他看不上。妈，你就别往思思伤口上撒盐了。沈度也烦躁，他不想沈露得到那两千万，他希望沈露身无分文。林柔皱眉，什么伤口上撒盐，我也没说他什么。到底是乡下长大的，连沉香木都不认识，哪里像沈露，在我们身边长大，眼界也宽。沈思思听了，抿着唇不吭声，眼神透着倔强。他也不想输给沈露，但两人从小接受的教育就是不一样啊。他有什么办法？还有陆星野，那个男人是他从小到大见过最出众的男人，还是帝都来的贵公子？沈璐会不会攀上对方？第十二章，神医已经先逝。想着想着，沈思思又摇头，不可能，对方那么高贵，是不可能看上沈璐的。妈，思思如果在你们身边长大，肯定也和沈璐一样优秀。思思本来就受了很多委屈，咱们应该好好补偿她。沈度再次劝林柔，林柔倒也听进去了。你说的对。等回去就给思思找几个老师，至少礼仪什么的，他应该学起来。还有他的才艺，虽然不要求他学很多，但也要有一两样拿得出手的。沈思思默默听着妈妈的安排，她心里暗自发誓，自己一定会超过沈璐。沈璐并不知道，沈思思已经在心里单方面和他宣战了。他坐在火炉边，听陆心野和老太太聊天，其实就是老太太问一些陆家老爷子的事，陆心野作为小辈，只要回答就好了。你爷爷。的风湿很严重，老太太关心陆老爷子的身体，是风湿。老爷子说是年轻时候冬天修水库造成的。陆家老爷子那个年代，因为家里成分的问题，下了乡，吃住差不说，还累，落下不少病根。临老了，这些病全部爆发。他那时候确实劳累，不止劳累。他一个人还要干两个人的活。陆远的妻子身体弱，刚生了孩子，根本不敢叫他干活。他们的第一个孩子都没保住，第二个孩子能保住，那还是因为沈海棠偷偷给了米糊。说起来，沈海棠和陆远的妻子关系更好。你奶奶呢？她身体怎么样？奶奶已经去世了。陆星也沉默了片刻。奶奶去世对老爷子的打击太大，他的身体从那时候开始就一直不好。沈老太太闻言倒也不意外，你爷爷奶奶感情很好，人还是要向前看，多开导一下你爷爷。可能你奶奶去世之后，她太孤独了。陆心也点头，说起老爷子的病情，老爷子的病看了好多医生都没给看好。这次来玉城，除了寻沉香枕，就是想求医。求医，沈老太太抬眼，你爷爷也来了，人不来怎么求医？老爷子在酒店，他本来想亲自上门拜访，但天太晚，再加上路不好走，他如今行动不便，我就替爷爷过来了。还请沈奶奶不要见怪。沈老太太猜测，陆远的病可能比他想象中的还要严重。你们找到医生了？他问了一句，还没。陆星也顿了一下，说起来，老爷子说，沈奶奶应该认识这个神医。谁？沈老太太不记得自己认识哪个神医了。黄元礼，黄老先生。陆星也看着老太太，希望从他这里得到一些消息。沈老太太恍然，你想找黄元礼？这个名字在沈老太太的记忆里被尘封很多年了。黄家当年也是中医世家。在那个年代被迫害得不轻，黄元礼年轻时候还追求过他，但沈海棠立志要找个人入赘，这与黄元礼的初衷相悖，两人就没成。后来黄元礼落难，沈海棠还想办法帮过他，只不过他们都断联系好多年了。如果陆星也是想和他打听黄元礼的消息，他还真不知道。我们打听到黄家有祖传的治疗风湿关节炎的药酒，喝两口就管用。虽然陆星爷也觉得夸大其词，但这是为了老爷子，哪怕只有一线希望，他们也要走这一趟。他家对这个。是很擅长，沈老太太对黄家还算了解。不过我们很多年不联系了，我恐怕帮不上忙。陆星也有些失望，但他也不能强求，毕竟据老爷子说，黄元礼曾追求过沈七小姐。沈老太太早已另嫁他人，结婚生子，与黄元礼断了联系也是理所当然。陆先生想找黄元礼，恐怕有些困难。沈璐突然开口：“你知道黄元礼？”陆星也拧眉看着沈璐，就连沈老太太也看着他，我也不确定。陆先生说的黄元礼和我认识的那位是不是同一个人？他和奶奶，嗯，我是说之前我报错的那家的秦奶奶是邻居，她也是一位老中医，不过她的性格比较孤僻，像是在隐居避世。隐居避世，陆心也摇头，这不像老爷子口中所描述的黄元礼啊。据老爷子说，黄元礼追求沈七小姐的时候热烈大胆。
，性格也热情随和，但沈老太太却有不同意见。黄园里，我后来见过她一次，她的脾气确实变得很古怪，不像以前温和有礼。学中医的脾气一般都是不急不徐，很平和的状态。可黄家是被以前的徒弟举报，全家被打成黑五类。黄家那位太老爷当年还被弄断了手指，就连黄园里也经受了一番折磨。那这么说，真是他。陆心也眸色微动，不管是不是都得去查证。不知道沈小姐说的那位奶奶住在什么地方？沈路报了个地址，但是。黄元礼已经去世了。什么？黄元礼比沈海棠和陆家老爷子要年长十多岁，他这个年纪去世也说得过去。陆心也饶是再不喜形于色，也不免露出失望的神色。沈老太太则是怅然一叹。一晚上听到两位故人去世的消息，他心里也不好受。黄老确实已经去世了，连后事也是我和秦奶奶帮忙操持的。沈路没必要骗人。沈老太太看向陆心也，黄元礼既然已经去世了，你爷爷的病怎么办？看看他有没有徒弟，如果没有。只能再寻名医。陆星爷爷头疼，老爷子的病很严重，之前一直有想办法治疗干预，但效果不佳。他的医生判断，最迟三年他将卧床不起。就在陆星爷心情跌至谷底的时候，沈露突然开口：“那个药酒，如果陆先生想要，我倒是可以给您配。”什么？陆星爷突然看向沈露，沈老太太也看着孙女，沈露会辨认药材，说他懂医术，老太太都不意外，但他竟然可以给陆远配风湿药酒。沈小姐。你说的是真的吗？陆星也还算克制，但盯着沈露眼睛都不眨一下，就连钟叔也特别激动，望着沈露满含期盼。第十三章，黄园里的徒弟。沈露微笑，陆先生不是想找黄园里的徒弟？难道陆星也锐利的眸子只是沈露？沈小姐就是黄老先生的徒弟。沈露嘴里的秦奶奶和黄老先生是邻居，那他如果有天赋，被黄老先生收为徒弟，好像也没什么不可能。就连沈老太太。好像也不太惊讶，好像觉得孙女有这个本事是理所当然。沈露没有卖关子，我是跟着老师学了一段时间中医，不过我可能学艺不精。他这是给陆星爷打预防针呢，然后又补充了一句：“但你也别担心，我记忆力好，配一副风湿壮骨酒还是没问题的。”陆星爷，好，那就多谢沈小姐了。沈露觉得他高兴的太早了，我要先替病人把脉，才能配药酒，这样配出来才更有针对性。陆星爷表示没问题，明天沈小姐有空吗？老爷子在酒店，明天接人去酒店给老爷子把脉就行了。沈露看向老太太，老太太点头，家里没什么事，你去吧。沈露这才和陆星野确定明天回城，他还注意到陆星野时不时用手按着太阳穴。陆先生是头疼吗？陆星野皱眉，有一点，他头疼很多年了，而且疼痛会让他狂躁，这个时候最好让他一个人安静的待着，否则。别人容易遭殃，这是陆星野不愿意暴露在外的隐疾，可能是没休息好。陆星野又看向沈老太太、沈奶奶，我们可以借宿一晚吗？明天正好可以带沈小姐一起回城。若是换做别人，沈老太太才不愿意麻烦呢。但这是故人的孙子，到底要给几分面子？好，我去给你们收拾住处。当然，老太太家里住不下这么多人，保镖和管家阿忠都去了沈二伯家，沈露去帮老太太一起铺床，但他发现自己并不擅长这个，还不如陆星野利索。后来就成了老太太和沈露站着，看陆星也自己铺床。铺好之后，老太太和沈露也就出去了。小露，我看陆家小子脸色不太好，橱柜里有花旗参，你给他泡一杯送过去。好的，奶奶。沈露对家里的东西熟悉很快，找到花旗参就给陆星也泡了一杯。他敲门的时候，陆星也已经洗漱完回房间躺下了。他头疼，如今靠在床头动都不能动，修长漂亮的手抓着床沿，轻轻抱起。陆先生，睡了吗？是沈露的声音。陆星也皱眉，沈小姐有什么事吗？是奶奶看陆先生脸色太差，让我泡了一杯花旗参茶过来。你如果不方便就算了。沈露可没什么耐心，陆心也艰难地从床上爬起来，穿了拖鞋去开门。插销打开的声音被沈露听见了，他撇了撇嘴。这位陆先生挺有安全意识啊，家里就他和奶奶两个人，难道谁还会破门而入欺负他吗？还这么快就把门反锁了？沈小姐，陆心也打开门的时候，沈露脸上的表情都没来得及收敛。他看到沈露的怪模样。也愣了一下，诺，喝一点再睡吧。沈露快速变脸，把茶递到陆星野手里。这茶我泡的不浓，可以抗疲劳，也能增强免疫力，还能有助于睡眠。谢谢沈小姐。陆星野接过茶碗，那你早点休息。沈露十分干脆的走掉了。陆星野看着他的背影，为刚才脑子里冒出的想法羞愧一秒。在沈露敲门送茶的一瞬，陆星野是有过不好的猜测的，不过是误会最好。他也不想得罪老爷子的故人和一个自称是黄老先生徒弟的小姑娘。另一头，林柔他们回到家里，翻来覆去都。睡不着，想到错失了两千万，被沈露打了脸，林柔心里不舒服极了。沈明光应酬到半夜才回家，他洗漱完了，往床上一躺，一股酒味扑面而来，让林柔更睡不着了。他皱了皱眉，怎么喝了这么多，还不是为了那个项目？沈明光揉了揉太阳穴，喝太多了，他头痛。你们今天去乡下了吗？把沈露接回来了吧？
。沈明光一问，林柔神色一僵：“我给忘了。”他这才想起，夏香不只是替思思搬东西、送谢礼，丈夫还交代让他先把沈露带回来。沈明光不悦：“怎么回事？他昨天听说儿子连夜把沈露送回乡下，就不高兴。这亲子鉴定还没做呢，迫不及待的把人赶走。”不知道的还以为他们家多不待见沈露呢。外界会说沈家凉薄，养了十八年的女儿，说扔就扔。不是我不愿意接她回来，这是说来话长。我今儿在乡下吃了一肚子气。林柔说起她和儿女今天的遭遇，你不知道，那沈家村的人根本没把思思当自己人，他们这么快就接纳了沈露。那个老太婆还把沈露封为什么少族长，他们村就是封建落后。还有沈露在宴席上救人，大出风头。更可气的是，那老太婆家里有个沉香枕。原本是思思从小睡到大的，结果思思想带走，他们还不让，反而给了沈露。林柔把在村口遇到陆新野的事也一并说了，还有沉香枕的价值。你说那位陆少爷来自帝都？沈明光陷入沉思。是啊，好像叫陆新野，我就听他自我介绍了。林柔隐瞒了沉香枕是他最开始嫌弃不要的，沈明光的关注点本来也不在这上面。陆新野，帝都远洋集团的总裁。沈明光一下子激动起来。远洋集团非常有钱，是帝都首富。如果远洋集团能与他们合作，给他们注资，那项目上他们就完全不用愁了。林柔，我不知道是不是，但那位少爷戴的腕表是百达翡丽，开的是劳斯莱斯，肯定是了。沈明光坐起来，又躺下。明天我亲自去接悠悠。林柔皱眉，做亲子鉴定吗？打电话通知他一声就行了。难道沈璐还赶不来吗？嗯，顺便打听一下陆总的消息。第十四章。献殷勤被拒，沈明光是个细心的人。陆总晚上到沈家村，再离开也不方便。他爷爷和沈老太太还是故交，那老太太也没有大半夜赶人的道理，所以他这一趟去，很可能还见得到陆星野。只要见到人，他很有信心说服对方投资。林柔也算是贤内助，一听就明白怎么回事了。他现在也后悔，如果沉香枕拿回来就好了。沈露如果拧巴不肯卖他那一只，他可以做主把思思的卖掉。这么好的机会与李董拉关心。白白错过了。不过他很快又想到，如果沈明光明天去沈家村，会不会暴露他嫌弃破枕头的事？林柔思索着，怎么才能圆谎？沈明光沉浸在即将拿下项目的喜悦中，夫妻俩同床异梦。沈露第二天起床，还没来得及洗漱呢，就听见沈明光一家到来的噩耗。他忍不住去厨房和正在做早饭的二伯娘说话：“二伯娘，他们怎么又来了？”沈二伯娘算是看明白了，沈露好像不太待见他这对养父母，父母对孩子怎么样？孩子就会对父母怎么样？可见沈露养父母平时对他不一定多好，说是来接你去做亲子鉴定，还劝老太太一起去做，他们出费用。沈二伯娘模仿刚才林柔的口气，不过我看啊，他们是冲着贵客来的。沈二伯娘虽然是个村妇。但并不傻，那夫妻俩的心思，他一下就看明白了。您是说他们是冲陆星野来的？沈露朝外面看了一眼，沈明光在想方设法和陆星野搭话。林柔带着沈思思和老太太闲聊，沈思思时不时偷瞄陆星野一眼，爱美之心人皆有之，他不奇怪沈思思的行为。谁让陆星野确实长得好看呢？但其实陆星野一大早起来。起床气极重，他心情不好，哪怕昨晚上睡得还算可以，现在脑袋也突突的疼。面对一个试图和他谈生意的沈明光，他都快要压制不住怒火了。小鹿别担心，比起思思，姑姑肯定更喜欢你这个亲孙女。沈露失笑，我知道的，二伯娘，她当然不怕沈思思。老太太的态度已经很明确了，早饭已经准备好了。走，帮二伯娘一起端出去。陶红霞见小姑娘性情开阔，放下心来。沈露应了一声，帮着端早餐。二伯娘，我也来帮您。沈思思看到沈露跟二伯娘端着早餐出来，赶紧起身。她不想被沈露比下去。不用了，东西不多，有小鹿就够了。陶红霞拒绝了沈思思。沈思思心里不舒服，又看向沈露。姐姐以前没做过这种粗活，还是我来吧。她不等沈露答应，就伸手去抢盘子。沈露一侧身，让沈思思的手抓了个空。以前没做过，现在正好学习。思思妹妹是客人，怎么能让你动手呢？客人两个字让沈思思心里一刺。现在奶奶对她的态度，可不就是把她当客人吗？思思，林柔听不得沈露这么夹枪带棒的欺负自己亲生女儿。她以前还是挺喜欢沈露的，因为这个女儿能给她长脸。但前提是她不。去针对思思，悠悠说的对，他以后的生活环境不一样了，像在咱们家这么十指不沾阳春水可不行。现在就开始学，总好过以后什么都不会好。沈老太太瞥了林柔一眼，沈夫人说的有理，林阿姨放心，我会好好学的。沈露笑眯眯的对林柔道，林柔一噎，她说的话是想提醒沈露，现在她不再是沈家千金了，想让她认清自己的身份。可现在沈露大大方方应下，林柔又觉得不舒服。好了。吃早饭吧，沈老太太一声令下，乡下的粗茶淡饭也不知道星野吃不吃得惯。沈老太太招呼客人，陆星野简单俩字，不会。沈老太太发现了陆远这个孙子，真不如他健谈，也不会花言巧语。他当年可是听陆远对他妻子说了不少情话，都可以整理成一本书籍了。沈叔叔和林阿姨吃过早饭来的吧？还要再吃一点吗？
。沈露看向沈明光和林柔，林柔当即摇头：“我不吃。”沈明光想和陆星野套近乎，自然走到饭桌前坐下。我尝尝这个饼，现在都说吃粗粮更健康。沈露一边喝着粥，一边吃饼下小咸菜，味道是真不错。沈二伯娘的厨艺很棒。沈明光屡次想和陆星野搭话说生意上的事，都被陆星野不着痕迹的避开。沈露想起来，沈家确实有个项目需要投资，沈明光肯定知道陆星野是谁，看上人家的钱了。不过拉投资拉到这个份上，说明这个项目没几个人看好啊。吃过早饭，沈露才关心陆星野：“你昨晚睡得好吗？”沈思思一听沈露说话，立马在两人身上扫视。陆少不过在乡下过了一夜，就和沈露这么熟了吗？他尽量克制着不去看陆星野那张脸，但又忍不住插话：“陆先生是不是住不惯乡下？”陆星野看都不看沈思思，只和沈露道：“睡得很好，多谢你泡的茶。”沈露扬眉：“那你应该感谢奶奶，如果不是他老人家发话，我可不会给你泡茶。”嗯。是要感谢沈奶奶。陆星也点头。你和陆爷爷在玉城停留的时间长吗？我上午和他们去做亲子鉴定，下午就有空去看他老人家，应该可以待一段时间。以老爷子的病情为主，他其实不一定待很久，但如果老爷子的病情能够得到缓解，那就继续留下治病。沈明光听明白了，陆家的老爷子来玉城养病，会留在玉城停留一段时间。陆总对玉城熟吗？住处安排了吗？如果没有，不如我来给您安排，可算找到献殷勤的机会了。陆星也冷淡拒绝，不用了。我有安排，我们两家现在因为孩子抱错，亲如一家。老太太的朋友就是沈家的朋友，若是您有什么需要，千万别客气。沈先生客气了，陆星爷显然是看不上沈明光的，没打算和他走近。第十五章。拒绝帮忙说情，两家抱错孩子，如果真能亲如一家，倒是好了。但明显沈明光的妻儿都瞧不起乡下人，又怎么可能真把沈老太太和沈露当一家人？不过同样姓沈，沈明光对沈家村那是一点也不了解呀、啊。但凡他知道沈老太太祖上是干什么的，也不至于纵容妻儿这种态度。大家都下桌之后，沈露回房间换了一身衣服，打算跟沈明光他们一起去做亲子鉴定。老太太不做，但她想了想，还是决定一块进城。她想去见见故人，顺便给小姑娘整点东西。你又不想做鉴定。一起去干嘛呀？这么冷的天儿，沈露是担心老太太折腾。这一路两三个小时呢，好多年没去城里了，去看看。老太太笑着解释。林柔闻言，心下鄙夷，这乡下老太太是想趁着他们有车蹭车去城里吧？说不定还想趁着这个机会捞一笔。林柔没吭声。沈明光一口接道：“可以，正好让思思和悠悠陪着你好好逛逛。您上我们的车吧。”沈明光如此殷勤，也是做给陆星野看的。他想借老太太的光与人搭上关系，不对老太太好点怎么行？可没等老太太拒绝，陆星野的管家就来了。沈老太太、沈小姐、少爷邀请你们上车，老太太自然更愿意上陆星野的车，毫不客气地拒绝了沈明光。老公，你这么殷勤，人家根本不领情啊！林柔一想到还要他出钱给这乡下老太太买东西，就浑身不得劲儿。不过人家也不是没钱，沈露才刚卖了一个沉香枕。价值两千万，他提起沉香枕，沈明光眼神一闪，对他怎么忘了？直接套交情没用，还可以打沈露这张牌。等到了亲子鉴定中心，沈明光把沈露单独拉到一边说话：“悠悠，听说李董在你手里买了一只沉香枕。”沈露看着沈明光，点点头，说起来。这只枕头还是林阿姨和思思妹妹不要的呢？怎么回事？沈明光不明所以。不是说沈老太太把思思睡的沉香枕给了沈露吗？您不知道，沈露可没错过沈明光眼里的茫然。他解释是林阿姨嫌弃思思妹妹睡的枕头太破旧了，奶奶才转赠给我的。沈明光心里无名火起，所以这个沉香枕本来该是思思的。还可能带到沈家，他错过了一次结交上陆星野的机会。这个林柔真是关键时刻犯糊涂。没关系，那本来就是你奶奶的东西，她愿意给你就是你的。卖了一只沉香枕，正好可以让你和奶奶的生活宽裕一些。沈露没吭声。这个时候他总不可能说他不缺钱，卖枕头只是因为看不上沈思思睡过的吧？沈明光又正色道：“不过悠悠啊。”爸爸有件事要拜托你，沈叔叔，您别在我面前自称爸爸了，我怕思思妹妹不高兴。沈明光一噎，思思是个豁达的孩子，我相信他不会介意的。可是我还不知道我亲爸亲妈会不会介意。沈露一脸为难。沈明光，他勉强笑道：“行，那就按照你说的喊我们叔叔阿姨。不过不管喊什么。”你要知道，在我们心里，你依旧是我们的女儿。沈露心说，沈明光比林柔聪明多了，至少没彻底撕破脸之前，他都会保持体面。见他不说话，沈明光只好继续。悠悠，我刚才说想拜托你的事，和陆总有关。沈露蹙眉，沈叔叔，如果您是想让我帮您在陆先生面前说情，让他投资沈家的项目，恐怕不行。沈明光面色微凝，我知道可能有点为难。沈叔叔知道为难。就不应该难为我。沈露直接打断他。沈明光终于意识到，这个女儿短短两天就不受掌控了。我和陆先生交易沉香枕是买卖关系，没有半点交情。甚至我奶奶也只是第一次见他。奶奶和他爷爷是故交，和他却不是。沈叔叔了解陆先生吗？如果我去求情，会不会适得其反？沈明光一怔。
，沈璐说的不是没有道理。若双方只是买卖，交易成了关系就结束了，沈璐再去求对方与沈家合作，那就失了分寸。人情要用在关键的地方才好用。你说的对，抱歉。是叔叔考虑不周。就在沈璐以为沈明光就这么放弃的时候，又听见他问：“听你阿姨说，你手里还有一只沉香枕。”沈璐抬头看向沈明光：“你也想买吗？”嗯。沈明光没想到沈璐还会问他要钱。不是，我就是想到你奶奶，她睡眠不好，如果能睡沉香枕，会不会好一点？沈璐知道了，这个奶奶是说沈明光他妈秦韵。奶奶睡不好吗？沈璐有点惊讶：“是吗？那我给奶奶打个电话问问。”沈明光再次笑容僵在脸上：“现在先不说这个。”先去做鉴定吧。好的，沈璐嘴角一勾，没反对，只跟着沈明光走。林柔和一位中年医生迎面走来，医生戴着眼镜，看起来文质彬彬。沈璐认识他，是林柔的老同学，姓王。老公，老王给我们安排好了，现在就去做吧。沈明光一脸感激地看向老王，王医生，谢谢你，应该的。王医生一本正经地推了推眼镜，我和林柔是老同学，顺手的事儿肯定得帮忙。走吧，我们现在就去取样。沈璐先进去。沈明光在外面等，林柔这才看向丈夫：“老公，你刚刚和那丫头说什么呢？”之前在沈家村，沈璐没说沉香枕的事，林柔原本还松了口气，但现在两人私下里谈话，他放下去的心又提了上来。沈明光看着妻子，沈璐说：“沉香枕是你嫌弃破旧，才不让思思带走的。”林柔脸色一变，就知道这丫头没安好心，竟然真的告状：“老公，这事儿可不怪我。”那老太太把沉香枕缝在破棉布里，看起来又脏又旧。我在家给思思准备了全套的新床品，要那玩意儿干嘛？第十六章，王医生暗恋林柔，林柔很不服气。如果老太太说那是沉香枕，我会阻止思思吗？要我说，她就是故意的，舍不得把沉香枕给思思这个养孙女，就连送给思思的生日礼物都要回去了。沈明光皱眉，这次是你走眼了。如果沉香枕在我们手里，与陆总合作也不用这么被动。我知道沈璐那里还有另外一只沉香枕，我们和他说一下，让他把沉香枕送来。就算没有陆总，应该还有别人需要吧？原本林柔可不知道沉香枕的价值，这不是听陆总说的，对身体有好处吗？既然有好处，肯定就不止一个人想要。有了沉香枕，还怕找不来合作伙伴？你以为我没想过吗？沈明光想起刚才小丫头那仿佛看透一切的眼神，只觉得脸上火辣辣的。谋算小辈的东西，本来也是他没脸。但沈璐这么不给面子，还是让沈明光心里有些不爽。这丫头一听说不是我们生的，就迫不及待和我们划清界限。我看啊，这么多年就养了个白眼狼，林柔心里也不舒服。这都来自于沈璐，以前看沈璐听话乖巧，还真是被他骗了。你们也做的不够好，谁让沈都当天晚上就把人往乡下送的？这不是让人以为是我们不待见他吗？他就是个孩子，报错的事情和他又没有关系。你对他态度好一点，沈家养了他这么多年，你但凡对他好点。他都会知恩图报。沈明光已经看出林柔对沈璐的嫌弃了。我偏心自己的亲生女儿怎么了？就那个老太太还偏心沈璐呢？你让我怎么对她好？一想到她鸠占鹊巢，跟我们过了十八年的好日子，而思思在乡下替她吃了十八年的苦，我就心如刀绞。说着说着，林柔就开始抹眼泪。沈明光也拿她没办法。好了好了，你怎么还哭上了？她把林柔揽进怀里。王医生和沈璐正好出来撞见，林柔赶紧把丈夫推开。老王，采样结束了。老王扶了扶眼镜。笑着回应林柔，沈璐这边已经结束了。话落，他又道：“阿柔，明光，走吧，轮到你们了。”沈思思也采样过了，只差这夫妻俩。沈明光揽着林柔，走吧，别想太多，先把亲子鉴定做了，别让王医生看笑话，他才不敢笑话我呢。林柔下意识道。沈明光狐疑的看着妻子，王医生立马笑道：“是是是。”我哪里敢笑话林柔啊？你是不知道，她读大学那会儿就是出了名的爱哭鼻子。我们班上的男生都怕她，连老师都觉得她不适合当医生。这不，现在也没当医生。沈明光恍然，阿柔善良性子软，确实当不了医生，这一点沈明光是知道的。王医生不置可否，笑了笑。沈璐听着，看了沈明光一眼，他到底是对自己的妻子有多厚的滤镜啊？夫妻俩跟着王医生去采样，沈璐看着三人的背影，若有所思。姐姐在看什么？沈思思突然问。沈璐回头多看了沈思思两眼，没看什么。你有没有觉得你妈和王医生关系挺好的？沈思思皱眉，妈妈说王叔叔是她的大学同学，关系好是应该的吗？是吗？沈璐没多说，但她有些地方就想不通，比如王医生对沈明光若有似无的针对，还有他对林柔的了解，他不会是暗恋林柔吧？姐姐，你不要在妈妈面前乱说话，她会不高兴的。沈思思见沈璐沉默。还劝了一句，他也是好心，不希望姐姐和妈妈闹矛盾。我哪里乱说了，随便一句话而已。
。沈璐深深的看了沈思思一眼，是你想多了。沈思思一噎，他是每次都被沈璐对到无话可说。于是沈明光和林柔出来，就看见沈思思独自坐在一边椅子上，很委屈的样子。而沈璐则站在走廊尽头的窗户边。思思，是不是沈璐又欺负你了？林柔下意识瞪了沈璐一眼，沈璐像后背长了眼睛似的，刚好转过身来。林柔一时有些心虚，沈璐只觉得十分好笑。以前在他眼里端庄自持的林柔，是越来越不会隐藏真实的自己了。妈妈。姐姐没有欺负我，是我不好。后面的话沈思思不说了，可谓茶味悠长。什么你不好，思思可不能妄自菲薄。这话是王医生说的，他已经脱掉了白大褂，换了一身长服，看起来斯斯文文的。沈思思没想到搭话的是王叔叔，一时愣住。倒是沈明光看到王医生出来了，就开口：“采样这么顺利，还是多亏了王医生。”悠悠，思思，走吧，和我们一起。请王医生吃个午饭。沈明光，大家掌事拍板，我就不去了。奶奶还在楼下等我。沈璐想起陆心也还陪着老太太等在鉴定中心外面呢，他根本没想过要继续和沈明光他们一块儿。沈明光眼神一闪，让老人家一起。他不只是你奶奶，也养大了悠悠，我们对他十分感激。正好趁着这个机会，我们做东请客。沈璐继续拒绝，陆总也在呢。恐怕不太方便。沈明光要的就是陆心也在，你先别急着拒绝，咱们一起下楼，我去和他们说。沈明光也看出来了，杨女和他们是离了心，不然如果他听说陆心也可能投资沈家的公司，怎么可能不帮忙拉拢呢？他再次后悔，之前没有阻止儿子半夜把人送回乡下，这是实在干得太没水平了。好，沈璐半点不担心，因为他知道沈明光无法达到目的，他家老太太人老成精了，怎么可能轻易上当？至于陆总，他虽然年轻。但看着很厉害。果然，当沈明光亲自邀请陆星野和沈老太太的时候，他们双双拒绝了。我们已经说好中午一起吃饭，下午还有其他安排，就不打扰你们宴客了。沈老太太和陆星野一个态度。沈明光这顿饭对于别人来说可能是感谢，对他们来说就是鸿门宴。第十七章，老太太的陪嫁。沈总，我暂时没有在玉城投资的计划，若以后有机会合作，咱们再联系。陆星野直接断了沈明光纠缠的心思。沈明光心里失望。面上却不能表现出来。好，希望以后有机会与远洋集团合作。沈明光一家和王医生都离开了，陆心也才到。沈奶奶想吃什么？您指路。沈老太太欣然点头。我记得城东悠然巷里有一家餐馆，开了很多年。当初我爸带我去吃了好几次。他们家那个羊肉汤，味道又鲜又美，一碗下肚。全身都暖和了。陆星也对美食要求不高，但他也乐得做人情，满足老太太的心愿，所以他们直奔城东悠然巷。怎么不先去街上你爷一起？路上，老太太还问陆星也解释，老爷子的身体不适合过来。沈老太太皱眉，这也太严重了。沈路则在观察周遭的环境，城东这边算是老城区了，他不常来，这里都是些老房子，建筑十分有特色。这一片可是旧时达官贵人的居所，老太太多年不曾来，发现悠然巷也变了样。但依照记忆，她还是把大家带到了悠然居。悠然居与老太太记忆里并无不同，一套家居四合院，坐落在悠然巷最深处，门口俩麒麟，微风凛凛。见有客来，中年男人笑脸相迎，请问客人有预约吗？没有预约。沈璐看着悠然居，怎么看都像自己家的房子，而非酒楼。中年男人为难，抱歉，贵客，若是没有预约。恐怕没有位置了。我姓沈，沈老太太突然从荷包里掏出一枚玉佩，见到这个，你们老板就知道了。老太太掏出的玉佩雕刻着海棠花的样式。中年男人眼神一闪，我这就去，请客人先到凉亭稍作休息。说是凉亭，但四周拉了帘子，还有火炉，并不冷。中年男人进去找到了老板，庞老板，有一位姓沈的老太太前来，说是您见到这块玉佩就明白了。他们一行有四人，是来用餐的。但没有预约。女子身穿旗袍，披着厚厚的披风，打扮得犹如古代大家闺秀。她懒洋洋地靠在椅子上，怀里抱着一只同款慵懒的胖菊。姓沈，瞥见玉佩的瞬间，女子立马坐起来。贵客在哪里？先请进来。说完，庞老板又立马摇头。算了，我亲自去见。庞老板风风火火地出去，到了凉亭，见到了沈老太太一行人。不等他问，掌柜就跟着进来，替庞老板介绍。老板。这位老太太就姓沈，庞老板打量着老太太，您是沈海棠，沈七姑姑，海棠玉佩是沈佳七小姐的标志，庞老板也是听父亲耳提面命才记住的。你是庞一统的女儿，沈老太太也在看眼前女子，从她略显丰腴的面容上找到了两分庞一统的痕迹。沈七姑姑好，我是庞一统的小女儿，庞日之。七姑姑来，怎么不提前通知一声？日之也好早些做准备，给您弄一桌您爱吃的。庞日之十分主动过来，虚扶着老太太往外走。带着他们去轻易不开的私人包厢，这只有贵客临门才能启用，一般是不对外开放的。这悠然区，我好多年没来了，也是不想睹物思人。沈老太太笑道：“睹物思人吗？”庞绿枝立即转移话题：“这两个出色的孩子，莫非都是您的孙子孙女？左边这个是我孙女沈露，右边的是顾娇之孙
、陆星野、庞玉芝和两人打了招呼。我知道七姑姑的口味，却不知道小鹿和陆先生的。沈璐随口说了两个自己爱吃的菜，陆星野说了忌口，其他的就不管了。七姑姑稍等。我这就去下厨。庞绿枝的话让身后的掌柜都惊讶了一下。老板要亲自下厨，这可不是一般人能得到的待遇。掌柜的把人安顿好，这才退出去，到后厨找老板。庞绿枝头发挽起，已经干净利落的上手了。老板，那位沈七姑姑到底什么身份？需要您亲自招待。要知道，庞一统三个女儿，也就晓得这个天赋最好，继承了他的衣钵。但偏偏这个最懒，平常几乎不下厨。平时撑起悠然居的是他师兄，还有他收的一个徒弟。作为一条合格的咸鱼，他早早给自己培养了一个徒弟。平常能不动手就不动手。这悠然居是沈家的，我们家做生意不过是借用沈家的宅子。庞绿之解释，掌柜十分惊讶，这竟然是那位老太太的宅子。要知道，悠然居占地面积极广，像极了过去的王府。这么大的地方，他一直以为是庞家的祖宅。悠然居确实很大，我们只用了前院做私厨餐厅，后面被锁起来的地方更大。庞绿之大概知道掌柜在想什么。那些地方之所以不对外开放，是因为沈七姑姑只租了前院给我们啊。不然，你以为那么多顾客想进去参观，他还那么坚定的拒绝，还不是因为他自己也不能随意进出，只除了每月一次的打扫，打扫维护也都是有专人在做的。据说他们曾经是沈家的佣人，后来不是了，但依旧保持着雇佣关系。庞绿枝曾经猜测，他们不只是负责维护悠然居，还负责监管。如果庞家做生意有违规的地方，悠然居随时会被主人收回。沈璐也在问老太太，这悠然居的老板和他是什么关系？老太太笑道：“这也是你太爷爷给我准备的陪嫁。”沈璐震惊到双目圆瞪，只觉不可思议。老太太也太有钱了吧！这里据说曾经就是按照王府的标准修建的。如果沈思思知道沈老太太这么有钱，会不会后悔这么迫不及待的认亲？您别告诉我，还有别的陪嫁？陆星也肯定有。他家老爷子说了，沈家太老爷当年把给女儿准备的大部分嫁妆都存进了银行，而且是分几个地方存的。没等老太太说，沈璐摆手，算了，您别说了。我觉得是不是有点小惊喜，挺好的。第十八章。悠然居出事，原本他是想告诉小鹿，但既然小鹿喜欢这种时不时就来一下子的惊喜，那就满足他吧。因为是贵客，上菜很快。第一道是点心，菊花酥，这是庞绿枝的师兄做的，菊花酥层层叠叠，十分漂亮，中间还点缀着自制的蓝莓果酱，看起来就像一朵盛开的重瓣菊花。这和传统的菊花酥不太一样，漂亮到让人不忍心破坏它的美。紧接着第二道菜也来了，是庞绿枝徒弟做的桃仁鱼卷。最后一道菜是百鸟朝凤，这道菜是庞绿枝亲自操刀，用鸡做凤，鸡肚子里更是藏了乾坤，外面一圈绕着凤凰的小鸟，一个个都做得憨态可掬，才一端上来就稳稳占据了 C 位，香气更是掩盖了其他菜肴。不愧是百鸟朝凤，一如既往的霸道。沈老太太露出满意的神色，百鸟朝凤可是庞家菜的一道传承菜，您尝尝。庞绿枝亲自拿了公筷给沈老太太夹菜，沈老太太衣着朴素的如同一个普通的乡下老太，但举手投足的气质，把衣服的档次都拉高了。她从善如流的品尝，然后点头，有你父亲的精髓，能得七姑姑如此评价，父亲肯定会感到欣慰的。沈璐迫不及待的开动，陆心也也品尝起来，只庞绿枝坐在了老太太另一侧，与她闲聊。你父亲这么早就把悠然居传给你了，他去哪里安度晚年了？沈老太太没接到故人去世的消息，这说明庞一统还活着。说起这个。庞绿枝叹气，七姑姑其实绿枝也是有事相求。沈老太太闻言抬眸，遇到什么难处了？老人家看起来和蔼极了。但庞绿枝听自家父亲说过，沈七小姐年轻的时候可不是和善的脾气，是我父亲。她生病却不愿就医，不管谁劝都不听。我听说父亲年轻时最怕的，是最敬重的就是您，能不能麻烦您劝他一劝？你父亲生了什么病？沈老太太直接忽略了庞绿枝那前半句话。庞一统从小长得胖，厨艺虽然好，但还是被小伙伴们嫌弃。也就沈海棠愿意带着他玩，他几乎把沈海棠当大姐，怕他也是应该的。骨癌。说起这个，庞绿之心情明显低落。我们一直瞒着他，说他得的是腱鞘炎，他也以为自己得的是腱鞘炎，就更不愿意接受治疗了。一疼就去打止痛针，稍微好一点，又忍不住在家里下厨。我大姐大姐夫一家跟他住一块儿，十分头疼。骨癌。沈老太太变了脸色。他还没来得及询问，就听见外面一阵喧哗。庞绿枝看向掌柜，掌柜的立马道：“我出去看看。”掌柜的出来，看见几个人围在一起，在一个包厢门口，其中一个女人在骂服务生：“我朋友是在你们这里中毒的，你们这里的饭菜肯定不干净。如果今天不给个说法，我们就报警了。”掌柜上前：“什么食物中毒？诸位稍安勿躁，我是这里的掌柜，有什么事咱们好好说。我朋友吃饭吃得好好的，倒在地上口吐白沫，还浑身发抖，不是食物中毒是什么？”女人声音尖细，她这么一喊。几个包厢里的人都出来看热闹了，打幺二零了吗？也要报警吧？没想到悠然居会出现这种事，不能吧？悠然居的口碑挺好的，再怎么样也不至于给顾客下毒。
，有没有可能是他们的食材不卫生？大家七嘴八舌，现场混乱起来。掌柜短暂和服务生了解了情况之后，立马出言安抚大家：“诸位贵客，请放心，我们在第一时间已经拨打了120。如果是我们的食物出现问题，悠然居一定负责到底。但若是顾客本人身体原因导致，我们也会跟医院那边了解情况之后，对大家做出解释。发生这样的事，影响大家用餐，我们深感抱歉。悠然居今天将为所有客人打五折。”等等，刚才闹腾的女人显然不满：“你们悠然居都出现食物中毒了，你还要收我们的钱？你们就等着井。”查上门吧，掌柜差点被对方的唾沫星子溅到脸上。庞绿枝听见外面的动静也坐不住了，七姑姑。我出去看看。沈老太太淡定点头，并看向沈露。小露，你随绿枝一起去瞧瞧。好。沈露应下。庞绿枝赶紧拒绝。七姑姑，就让小露留在包厢里吧。这百鸟朝凤凉了，可就没那么好吃了。小露学过医术，让她跟你一起去看看，说不定能帮得上忙。庞绿枝，七姑姑对孙女的医术未免太自信了。小姑娘的年纪最多就读大一，就算学过医术，也只是个皮毛吧。不过她还是带着沈露出来了。庞绿枝一出来，掌柜的神色压力就减轻了许多。这位女士。我向你保证，如果今天你的朋友是因为我们悠然居的食材中毒，我们会全权负责。但如果查出不是我们的原因，也希望女士帮忙做个澄清，免得大家误会。女人看见一个比自己更漂亮的出来，潜意识就不喜。她怒瞪庞绿枝：“你谁呀？你说负责就负责。如果我朋友有个三长两短，你们赔得起吗？你们这狗屁悠然居，用餐这么贵，竟然还能让客人出事，我看你们就是开的黑店。”庞绿枝眉头轻蹙：“悠然居，我说了算。”当然能负责，只是我们悠然居的顾客几乎都是多年的老顾客了，大家也都知道悠然居的食材用的都是纯天然无污染的，还请女士不要在没有证据的情况下污蔑我们。沈露趁着庞绿枝说话的空当，已经走进了那个包厢，靠近了那个躺在地上发病的年轻人。他看着脸色铁青、口吐白沫、浑身发抖，他这个症状确实像中毒，但是更像癫痫。沈露突然开口，打断了原本要骂人的女人：“你说什么？”女人惊叫。矛头直指沈露，他怎么可能有癫痫？第十九章救人，好像有癫痫也不是什么奇怪的事情吧？沈露觉得女人的反应太大，她看向庞绿枝，有手绢吗？没有抹布也行。庞绿枝看向掌柜，掌柜的赶紧让人找了一块干净的抹布递给沈露。沈露把抹布团吧团吧塞男人嘴里，防止他发作的过程中不小心咬到舌头。你疯了！你给他塞抹布，女人又闹腾起来。沈露只觉得恼人而疼。你闭嘴！我不塞抹布，难道塞你的臭袜子吗？噗！也不知道是谁笑出了声。癫痫是一种常见的神经系统疾病，他万一抽搐咬到自己的舌头，死了赖谁？沈露没那个耐心做过多解释，但女人不依不饶。谁说他就是癫痫了？他从来没说过自己有这种病。还有你个小丫头片子，你知道什么？你成年了吗？沈露忍住翻白眼的冲动，他以前没说，不代表他没有。你们什么关系？难道人家要把个人隐私都告诉你吗？癫痫这种病，在很多人的认知里就是疯子，如果说出去，可能会影响到他们的社交。谁会到处嚷嚷自己有癫痫呢？我是他女朋友，他为什么不能告诉我？女人突然理直气壮，旁边一直陪着他的另一个女人震惊地瞪大眼睛：“什么？丽丽，你是朱少的女朋友？朱少不是在追贝贝吗？哪个贝贝？”丽丽的声音突然拔高，就是公关部新来的那个特别漂亮的。朋友的声音越来越小，他发现自己好像闯了祸。可又有两个朋友小声说：“难道不是追的莎莎？我怎么听说是露露？”沈露才不管这个男人追了多少女人，他已经蹲下身替他把脉。在确定他是癫痫之后，从随身携带的小包里拿出了一盒金针。你们走开一点，别挡着我的光了。说着，他拿出金针就往男人的人中、合谷、石轩等穴位刺去。丽丽刚要发火，被庞绿枝拉了一把。没听见小鹿说吗？别挡光。他凭什么给我男朋友扎针？万一把人扎坏了怎么办啊？丽丽一脸不满，坏不了。一个老头突然出现在包厢门口，他是才从回廊另一头的包厢出来的，听说有人食物中毒，就赶紧过来。没想到有人比他更快，已经判断出了病情，还实施了急救。你是谁啊？你说坏不了就坏不了吗？老头朴素，看着也不是什么大人物。丽丽想也没想就对了，我是市中医院的副院长曲尚清，也是玉城中医药大学的教授。丽丽被曲院长的气势震慑，可可是她年纪太小了。如果是曲院长帮忙扎针，我当然相信。丽丽还是找了个借口。这小姑娘眼疾手快还稳，师从名医，你的担心完全是多余的。很快，大家就发现，在沈露的针灸之下，朱少已经停止了抽搐。等幺二零来的时候，曲院长也主动站出来说明情况。急救医生来也判断，确实是癫痫。既然是癫痫，就跟我们悠然君没关系了。庞绿枝看了丽丽一眼，不过。我们说的打折还是算数，其他时刻都夸庞老板大气，只有丽丽十分不服。怎么就跟你们没关系了？他就是在你们这里吃饭才发病的，谁知道是不是因为你们食材的原因？庞绿枝脸色微变，这位女士。
，你这么说就有些无理取闹了。本来就是。丽丽的话还没说完就被沈璐打断。抽烟、喝酒、不良生活作息、情绪激动，都会导致癫痫发作。饮食导致癫痫发作的可能性极小。丽丽抓住了沈璐话里的漏洞，你也说了是极小。又不是没可能，那就让警方来查。庞律之一点不怕，急救医生那头检查完毕，把人送上救护车。不过急救医生返回悠然居，找到曲尚清，曲院长，是您给病人下的针吗？能不能麻烦您跟我们走一趟？这金针我们也不敢随便拔。曲尚清看了沈璐一眼，这针我可拔不了，皇家的针灸手法独特，得他亲自去。沈璐还没答应，有人扒拉开围观群众，认出了他。沈璐。怎么是你？你怎么在这里？你不是被丢回乡下了吗？认出沈璐的是沈明光二弟家的女儿沈雪娇。这位和沈璐打小就不对付，确切的说，是他单方面嫉妒沈璐。沈璐十八岁成人礼被拆穿假千金身份，沈雪娇乐得一晚上没睡着，和朋友疯到了第二天。得知沈璐被堂哥连夜赶回乡下，他乐得又约了人庆祝，也就有了今天这一出。有人说悠然居一位难求，他就偏偏花了高价钱从姐妹那里买到了一个包厢的预约。他呼朋引伴来这里吃饭，为的就是宣传沈璐鸠占鹊巢的。消息，甚至这群人里还有沈璐的未婚夫肖宇，人都到了，他正嘚瑟，谁知道就看见了沈璐，这简直就是晴天霹雳。沈璐一时也没反应过来，怎么就遇到了沈雪娇？他下意识在人群里看，想知道还有哪些熟人。沈雪娇见状，恍然大悟，我知道了，你是冲着肖宇哥来的是吧？你怎么这么阴魂不散？你都不是我们沈家的孩子了。你不会以为你还是肖宇哥的未婚夫吧？沈璐发现沈雪娇提到肖宇的时候格外紧张。沈雪娇喜欢肖宇，沈璐立即得出了这个结论。肖宇也来了，沈璐故意问。沈雪娇果然变了脸色，你真是来找肖宇哥的。沈璐，肖宇也没想到，沈璐才刚被送回乡下，就跑回玉城来找他，竟然还打听到他今儿会来悠然居。你真在呀、啊！看到肖宇，他一点也不意外。可没等他在说什么，肖宇已经皱着眉头。沈璐，我们的婚约，因为你的身份。可能不太合适了，当然不合适。沈雪娇突然插嘴：“肖宇哥，你不要搭理他，他现在都不是我大伯的女儿了。你的婚约是与沈家千金定下的，又不是和沈璐这个假千金。”第二十章，打脸沈雪娇，怎么回事？庞律之看向沈璐，这不是七姑姑的孙女吗？怎么又成了假千金？没人顾得上给庞律之解惑。沈璐更是笑道：“你说的有道理，这婚约可以顺延到你身上。”沈璐看到沈雪娇眼睛一亮。似笑非笑地看他一眼，不过沈思思好像更名正言顺。沈雪娇眼里的光芒暗淡下去，还迁怒上沈璐：“不管是谁，跟你一个冒牌货都没关系。我告诉你，沈璐，肖宇哥已经是你高攀不起的人了，你最好不要打什么歪主意。这里也不是你一个乡下人能随便进出的地方，还是趁早从哪儿来回哪儿去吧。如果你实在没饭吃，这些钱拿去。”够你花一阵子了。沈雪娇说着，从钱包里抽出一沓钱，塞到沈璐手里。沈璐扫了一眼，竟然还有个一两千，这对沈雪娇来说是小钱。她一个月生活费就有两万。好了，拿着钱你赶紧走吧。沈雪娇十分大方的感人，倒是有女生站出来帮沈璐说话。娇娇，这不好吧？不如让沈璐留下来一起吃个饭，好歹大家相识一场嘛。他离开沈家以后，恐怕一辈子都吃不上悠然居的菜了。说话的人叫张若若，之前以沈璐的好闺蜜自称来着。沈璐被赶出沈家，看来她是迫不及待的投入了沈雪娇的阵营啊！不如等下菜上齐了，给沈璐一样菜加一点，端到外面凉亭吃。这群少爷小姐性格恶劣，不学无术，以前有多捧着沈璐，现在就有多想把她踩在脚下。沈老太太眼底出现怒火，这些年轻人实在太没教养了。而庞律之也看不下去。站了出来，谁说小鹿吃不上悠然居的饭菜？他要是喜欢，每天都可以过来，不用预约。什么？沈雪娇脸色一变，看着突然冒出来的女人，你谁呀？你说他可以就可以了？你是悠然居的老板不成？对呀，什么人都敢替沈鹿出头了。一群人一阵嬉笑，全是嘲讽沈鹿的。庞律之冷笑，对我就是悠然居的老板，而你们今天的定做取消了，以后也不必再来。像你们这种客人。我们悠然居恕不接待，请你们离开。一群纨绔子弟的笑声戛然而止，谁也没想到庞律之会是悠然居的老板。他们一群富二代被悠然居的老板赶出去，而沈璐却好好的，大家脸色都十分难看，纷纷看向沈璐。沈璐这才扬了扬手中的钱，笑眯眯对沈雪娇道：“谢谢沈二小姐的慷慨，这钱确实够我花一阵子了。”沈雪娇脸色难看，伸手就要把钱抢回来，可她的动作又怎么可能快得过沈璐？沈璐稍微一侧身。一挡，以沈雪娇一米五五的身高，就够不着他了。怎么，沈二小姐说话不算话？给出来的钱还想收回去？沈雪娇气得跺脚，我不要了，你碰过的钱我嫌脏。还有你们悠然居，以后求我
，我都不会来。萧雨哥，我们走，换个地方吃饭。沈雪娇看向萧雨，萧雨也是脸色铁青，他是第一次被餐厅老板赶出去，这要是传出去，他萧雨也没法在玉城混了。老板这么对待客人，恐怕有失公允。萧雨看向庞绿枝，还想据理力争，哪怕不留下来吃饭，也要老板为自己刚才说出口的话道歉。怎么就有失公允了？我看先闹事的也是你们几位年轻人，现在有病人需要急救，你们还能拦着沈璐在这里找茬，简直不知所谓。这次帮沈璐说话的。竟然是中医院的副院长徐尚清，他说了句公道话，其他看热闹的食客也纷纷指责你们在这里一番唱念作打，耽误人家救人。这个小姑娘刚才可是帮了老板大忙，在大家看来，沈璐帮着抢救了朱少。那就是让悠然居免去了被牵连的厄运。庞老板把沈璐当做上宾，完全可以理解。我们萧雨想要辩驳，可现场已经没人听他说话了。一群人灰溜溜被赶出了悠然居。萧雨看着悠然居的牌匾，目露不善。而徐院长这才又看向沈璐：“走吧，你随着救护车去医院。你下的针，除了你和你老师，没人敢拔。”沈璐摸了摸鼻子，早知道徐院长也在，我就不班门弄斧了。徐尚清不为所动，少来这一套。跟上，徐院长请了个小姑娘一起上救护车。急救医生不明所以，哪怕刚才已经介绍了，说小姑娘才是失真的人，但急救医生不太相信啊。这难道就是传说中的高手在民间？沈璐朝老太太挥挥手：“您先去吃着，我去一趟医院就回来。”沈老太太皱眉：“救人是重要，可孙女还没吃饭呢。您和陆先生在这好好吃，我让人打包一些，我给送去。”庞绿枝作为悠然居的老板。自然也要跟着去。不仅如此，后面还要让警方来取证，确定朱少发病与他们的食物没有任何关系。庞老板接下来可能比较忙，还说我去吧。陆心也主动开口，也好。庞绿枝一想，他如果去了医院，这边也没人主事，主要还是警查回来，反倒是医院那边打发掌柜过去就行了。掌柜的，你跟着陆先生一起去，他不是玉城人。对我们这边多有不熟。庞绿枝这么说，掌柜自然应下。沈璐显然没想到自己前脚刚一走，陆心也后脚就帮忙打包了饭菜到医院。这里最近的就是中医院，所以救护车也是中医院的。他们到了医院，一行人赶紧把人送去抢救室。其实现在朱少的病情已经控制住了，暂时不会有问题。不过为了以防万一。他们还是先给他挂了点滴。至于后续，肯定是要查明朱少发病原因的。你和沈家怎么回事？我听那些人的意思，你不是沈家的亲生女儿。趁着还没到拔针时间，徐院长把沈璐拉到一边问话。第二十一章，老师的好友。徐院长是黄园里为数不多还有来往的好友。第一次见沈璐，那年他才九岁。九岁的小姑娘在院子里一边晒草药，一边被方割，还自己捣鼓着草药给腿上受了伤的小兔子包扎。她扎着马尾辫，小脑袋一晃一晃的。格外可爱。黄元礼和他抱怨，说自己好不容易看中了个小徒弟，谁知道先跟着隔壁的秦韵女士学了西医，他连个师傅的名头都捞不着。秦韵说，凡是要讲究先来后到，他只能委屈自己当个老师。这是说来话长。沈璐叹了口气，那就长话短说。徐院长也是担心小姑娘被欺负，好歹是老友的小徒弟，赵福一二也是应该。今儿在悠然居，那些富二代羞辱他，看着可没留情。我和沈思思被抱错，我不是沈家的女儿。今天在悠然居的老太太是我亲奶奶，沈璐还真就简短的说了一下。我看那个沈家的二小姐对你态度极差，你好歹也在沈家长大，他们是一点情分都不顾吗？说什么当天就把人送回乡下，这简直是徐院长能理解沈家抱错女儿的心情，但他们突然就抛弃沈璐，他也担心小姑娘心里接受不了，这样不是挺好吗？沈璐笑道，他们不顾情分，我才能彻底摆脱沈家。徐院长闻言。目光一闪，他察觉到了沈璐对沈家的不满，并非是针对沈家的抛弃，他是真想和这家人划清界限。也是沈家连夜把他扔回乡下，可见这家人薄情。你如果有什么难处，就来找我。你老师虽然不在了，但我这老家伙还能活几年呢。徐院长对老友的爱徒，自然也是爱护有加。沈璐失笑，您看着一点也不老。我也没什么难处，他们都以为我奶奶是乡下老太太，没钱没见识，却不知这世界上人外有人，天外有天。沈璐敢说，随便一样嫁妆都嫁至连城的老太太，绝对不是沈家能比的。徐院长见此，倒是放心不说，这小丫头瞧着换回身份，过得更开心。正在这时，掌柜的带着陆心野也到了，看到陆心野，沈璐有点惊讶，陆先生怎么也来了？是身体不舒服吗？陆星野手里拎着食盒，沈奶奶担心你饿着，让我打包了一些饭菜带给你。沈璐愣了一下，怎么还送过来了？我这马上就能回去，当你吃饭了吧？陆星野摇头，没关系，我那一份也打包了。沈璐就更不好意思了，这打包带来的哪有在悠然居吃着香？食盒一共好几层，陆星野把食盒打开，旁边的曲院长瞬间闻到了香味，是悠然居的百鸟朝凤。他好奇的看过来，是沈璐看了。有半只鸡，还带着几只小鸟，别在这吃，我给你借个地方。曲院长没给沈璐拒绝的机会，找了个办公室，里面有个会议桌，椅子也不缺。曲院长朝沈璐招手，快进来，里面没人。这会儿中午确实没什么人在。沈璐抱着餐盒，后面陆心也拎着食盒，就这么跟着进去了。小丫头，你看这么多，你们两人也吃不完。
，都让我尝尝这百鸟朝凤的味儿。沈露一头黑线，难怪曲院长这么积极给他们找吃饭的地方，感情是为了蹭口吃的。我们的饭和筷子都不够。沈露委婉地拒绝他，没关系，我可以让人去食堂打饭，这里就有多的一次性筷子。曲院长是真一点不掩饰自己的小心思，还为自己找了借口。我之前在饭桌上都还没怎么动筷子就出事了。沈露没办法，只得看向陆星野。陆星野看出来了。曲院长与沈露认识，关系挺好。他点头，曲院长想尝尝，自然可以，很好。曲院长欣赏的拍了拍陆星野，你这个年轻人不错。他赶紧让自己的学生帮着去打了一份饭，又给他们添了两个医院的招牌菜，然后才一起坐下来吃。沈露还没吃几口呢，就到拔针的时间了，他只能去拔针。小伙子，你和小露是什么关系？曲院长问的直白。家里老爷子与沈老太太是故交，曲院长擅长中医。陆星野只随意作答，就开始转移话题。曲院长一听。倒也觉得这人应该靠谱。顾娇的孙子和自己的孙女，莫非老太太是想撮合二人？你家中有病人？曲院长一语道破。若非家中有病人，陆心也应该不会这么关注他的职业。是，我家老爷子风湿严重，如今几乎到了瘫痪的地步。每到天冷的时候，他的腿就钻心的疼。陆心也描述了老爷子的病情。我们本来是想找黄园里老先生求医，但沈露说黄老先生不在了。他可以帮着看看。曲院长笑着点头：“你们找他就对了。他在针灸之术上深得黄园里的真传，就连我这个老头子也不及他。前两年听说他的两位老师还在为他将来是学中医还是西医争执不休。”陆星也没想到曲院长对沈露的评价这么高。如果你实在不放心，我可以跟着一块去看看。千里迢迢从帝都跑来玉城求医，这说明陆家老爷子的病情是很严重了，不然帝都人杰地灵。怎么可能找不到一位神医？只能是术业有专攻。他们听说黄园里有祖传的治疗风湿的手段，陆星也迟疑。他确实不放心沈露，若是让曲院长跟着去，又好像有些不妥。其实陆星也早就有了两手准备。沈露到底太年轻，若他不行，他就让人加快速度寻找那位在暗网友。小阎王之称的神医，你不用有顾虑。曲院长年长，倒是猜到几分陆星也的想法。小露是个豁达的姑娘。再说了。有我帮忙背书，他高兴还来不及，不会因此生气。陆心也倒也不是真怕沈露生气，那就多谢曲院长了。被他们念叨的沈露已经给朱少拔针了，这人也醒过来了。第二十二章找茬还是道谢，只是他看见沈露就忍不住搭讪：“这位美丽的小姐，请问你叫什么名字？听我的朋友说，你就是我的救命恩人，可以留个联系方式吗？”朱少清醒有一会儿了。看见沈露，那是眼睛恨不得粘他身上。沈露手里还捏着金针消毒，这会儿听见他搭讪，皮笑肉不笑。我看病人还没清醒，要不我多扎几针吧。急救医生看出来了，小姑娘是故意的。他还没说话呢，朱少一看见那么长的针，就觉得头晕，对着沈露连连摆手：“不用了，不用了，我清醒着呢。”他也不问沈露姓名了。沈露见没自己什么事儿了，把金针消好毒就离开了。他回到办公室继续吃饭，他的速度不慢，但动作还算斯文。没办法。这个天儿饭菜冷得太快了，幸好曲院长叫学生在食堂打个汤，喝点汤味里就暖和了。得知曲院长可以和自己一起去给陆老爷子看诊，沈露欣然同意。曲院长之前的病人家属找沈小姐，一个护士突然敲门道：“他们正打算离开。”闻言都是一愣，然而家属已经跟了过来，一起的还有那个丽丽朱总夫人，她就是给朱少扎针的那个小丫头。她年纪这么小，肯定没有行医资格证。万一朱少出了什么事，和他也脱不了干系。你们可不能就这么让他走了。一起吃饭的朋友通知了朱少的家人，丽丽为了在他父母面前表现，愣是添油加醋说了不少。在得知朱少真的有癫痫之后，他又担心沈露扎针让朱少病情加重，或者留下什么后遗症。还有刚才在病房里，朱少竟然向他们打听沈露的消息，这让丽丽心里的危机感更重。于是他在朱少的父母面前告状。这不。朱少父母还真听了他的话，来找沈露麻烦了。丽丽一脸得意地看着沈露，小丫头片子不是和悠然居一伙的吗？休想帮着悠然居洗脱嫌疑！沈露淡淡的看着出现的一行人，曲院长先发飙了：“你怎么回事？他们说要见沈露，你就把人直接带过来。现在医患关系紧张，有的人被救了。”但家属并不感激，反倒想往人家身上推卸责任。曲院长是真担心这个病人的父母是这种人，他站起来拦在了沈露身前。护士被劈头盖脸的骂了一顿，也觉得委屈，不是他要把人带来的，是这些人非要跟着他过来。曲院长，抱歉，是我们跟着过来的，并非护士小姐带了我们来的。朱少的母亲看起来一身珠光宝气，说话却相当和善。还有这位小姐，就是救了我们猪猪的人吧？朱夫人看向沈露，眼里竟透着几分慈爱与喜欢。朱朱，沈露没想到油腻的朱少还有这么可爱的小名，是他。朱夫人就是他给朱少扎的针。丽丽一心想着坑沈露，没注意到朱夫人的用词。朱夫人闻言皱了一下眉头，但她没搭理丽丽，反而看向沈露：“沈小姐，谢谢你救了我儿子。如果不是你发现了他的病情。”当机立断施针救人，我儿子可能就真的出事了。朱夫人双手抓住沈露，一脸真诚。沈露，不客气，不是来兴师问罪的吗？他有那么一点点失望，怎么回事？更失望的是丽丽。
，他一脸难以置信：“朱夫人，您不是来找事儿的吗？怎么还对这死丫头说谢谢呢？”朱夫人这次看向丽丽，语气严肃：“袁丽丽，我从来没说我是来找茬的，是你误会了。我很感谢沈小姐，也希望社会上能多一些像沈小姐这么善良的人。可是，袁丽丽心有不甘，把你的嫉妒收起来。”像沈小姐这么年轻漂亮的小姑娘，怎么可能看上我那猪头一样的儿子？噗！沈露实在没忍住，朱夫人就还挺幽默，暴躁起来，连亲儿子都骂，也就那些眼皮子浅的，只看上我们家的钱，就对我那蠢儿子前仆后继。这指桑骂槐也是没谁了。沈露看见袁丽丽脸都黑了，想嫁进豪门，连这点打击都承受不了，估计不行哦。沈小姐，我耽误你们吃饭了是吧？朱夫人不再看袁丽丽，松开沈露的手，我就想留个联系方式，之后我们夫妻想请你吃顿饭，表示感谢。沈露拒绝道：“您的好意我心领了，吃饭就不用了。”朱夫人扭头看向丈夫，小姑娘连吃个饭都不愿意咋办？沈小姐，这是我的名片。朱总拿出自己的名片，我们家欠沈小姐一个人情，以后沈小姐有任何用得着朱某的地方。我都不会推辞。沈露看出来了，朱家夫妻俩是很会做人的。这张名片他要是不收下，估计对方还会继续。他接过名片，那我就不客气了。朱总和朱夫人见沈露收下，这才高兴起来，又和曲院长道谢，之后才离开。至于袁丽丽，她算是偷鸡不成蚀把米，灰溜溜的离开了。有了这么一个插曲，沈露也没有继续吃下去的兴致，索性收拾好食盒离开医院。曲院长跟着一起，先回悠然居那边去接沈老太太。他们一起去陆老爷子下榻的酒店。庞律之得知那位朱少的父母是非常精明的生意人，并没有为难悠然居的打算，就知道该怎么做了。就这会儿功夫。庞律之和沈老太太已经亲如母女了。这会儿听说沈老太太要走，还有点舍不得，给他们带了不少吃的。听说陆老爷子身体不是没来，这是我特意做好打包的。庞律之让厨房把打包好的饭菜拿出来。陆心也知道，这肯定是看在沈老太太的面上，他让钟叔接过。多谢庞老板，不客气。庞律之摆手，又看向老太太，您可要记得答应过我的。明还来，知道沈老太太答应去看庞一统，就不会食言。沈露见老太太手里还攥着个东西，好奇问他：“庞老板私底下给您什么了？”第二十三章，陆老爷子的见面礼。沈老太太没有迟疑，直接塞小孙女兜里，给你。沈露拿出来一看，竟然是一张存折。您那侄女孝敬的。沈露十分意外，孝敬长辈是直接给存折的吗？这是宅子过去十年的租金。沈老太太不甚在意道。沈露愣了一下，又恍然，也对悠然居士老太太的嫁妆。他租出去了，收点租金算什么？卡上有六十万，算下来一年有六万呢，这租金可不少了。那您给我干啥呀？您自己收着，这是您的养老钱。沈露想说，他有钱，怎么大家都一副他被沈家赶出来就会去大街上要饭的样子？给你的零花钱，收着吧。沈露见老太太对钱一点也不在意，也没辙了。那好吧。我就先替您收着了，别替我收着。沈老太太摆手，去置办点你们小姑娘喜欢的东西，衣服、鞋子、包包、首饰的。沈露扑哧一笑，没想到老太太在乡下住着，思想倒是挺前卫。那我买买买就没了，怎么办？沈老太太小声道：“尽管花，奶奶有钱。”沈露心里乐开了花。您怎么不和沈思思说你有钱？但凡您和她透露一点，她肯定不会这么迫不及待的认回去。沈老太太皱眉，家里从来没缺过她钱花，但她守不住钱，所以老太太没告诉这个孙女。家里其实条件还不错，守不住钱是什么意思？他会把钱送给莫名其妙的人，从小到大都这样。沈老太太想起来也觉得头疼。沈思思的善心迟早会害了身边人，老太太也不敢告诉他太多。沈露好像明白了老太太的意思，这样的人喜欢揩他人之康，对他帮助的人可能会觉得幸运，但被他有心或者无心利用了的人。就会很不舒服。沈露大概明白了沈老太太不太喜欢沈思思的原因，不只是没有血缘，还因为沈思思的性格。他们很快到了陆老爷子下榻的酒店。陆心也之前已经和老爷子联系过了，此时老爷子让人给自己打理了一下仪表，这才让保镖给他们开门。沈老太太见到老友，只感慨岁月不饶人。陆远，你看起来老了好多。在沙发上端坐的老者脸上浮起淡淡的笑意。沈海棠，你说话还是这么直接。沈老太太，我只是实话实说。听说你有一位出色的孙女。还不介绍一下？陆老爷子看向沈露，沈老太太看向沈露，这就是我孙女沈露，漂亮吧？陆远仔细打量沈露，不错，很漂亮的小姑娘，和你年轻时候一样好看。你夸别的女人好看，不怕莹秀骂你了？沈老太太一时嘴快，陆远笑脸一僵。莹秀要是泉下有知，入梦来骂我一顿也是好的，就怕她愿这辈子跟我吃了太多的苦，不愿在奈何桥上等她，就喝了那孟婆汤。投胎去了。沈老太太懒得看陆远那张苦瓜脸，想开点吧。你看我男人一走就是许多年，我在意了吗？陆远比不上你洒脱，我和莹秀情比金坚。沈老太太翻了个白眼，鬼才信你的情比金坚。沈露真是个好名字，小鹿。过来，陆爷爷送你一份见面礼。陆远也不再搭理老太太，反而朝沈露招手。沈露迟疑，他可没见自家老太太送见面礼给陆星爷，我可没送你孙子什么好东西。沈老太太丑话说在前头了，怎么没送？若非你看
怎么可能把沉香枕卖与心也？我还不知道你的脾气。陆远是真高兴，孙子买下了沉香枕，这东西不是值多少钱，就只能卖多少钱的。在拍卖行里，就算花三千万，也买不下来一只。长者赐，不可辞。陆远朝沈璐招手，来，小璐。他拿出一个精致的盒子，沈璐在老太太的示意下接过。谢谢陆爷爷，打开看看，你们年轻人啊，还真不一定喜欢这种老物件。沈璐再次看向老太太，在老太太点头之后才打开，里面是一个翡翠镯子，并非同体碧绿。而是冰重春带彩，非常漂亮。这是我年轻时候去缅国那边淘到的料子，拿回来请了玉雕大师给做的。原本是想送给孙女，却没想到这一生只心也一个孙子。沈璐脑门一热，那您还可以留着送给孙媳妇啊？陆远哈哈大笑，这镯子还有一只。确实是留给孙媳妇的。沈璐摸了摸鼻子，就连陆星野也看了他一眼。他想解释自己没有别的意思，可想了想又算了，解释了说不定会越描越黑。那就谢谢陆爷爷了。沈璐完全不知道客气，把镯子取下来，想直接戴上。他手腕纤细，镯子的大小也取得刚刚好，可就这么戴是戴不进去的。星野，你去洗手间拿一块没用过的香皂来。陆远看了之后指挥孙子干活，陆星野照做。等等。还是我自己去吧。沈璐跟着陆星野走进洗手间，他把外套脱掉，手刚打湿了水，香皂抹到一半，毛衣袖子又滑下来了。陆先生，沈璐叫住刚准备出去的陆星野，有事。陆星野回头看他，麻烦你帮把衣袖挽上去几圈，行吗？陆星野迟疑了三秒，终于还是在沈璐清澈的眼神注视下答应下来。他手指修长，给沈璐挽起衣袖到胳膊肘，露出一截雪白皓腕。沈璐满意了，谢谢你。陆星野不置可否，香皂的气息侵袭他的嗅觉。他礼貌点头之后出去了。沈璐抹好香皂，这才把镯子带进去。他又洗了手，擦干了手上的水珠，才出了洗手间。外面老太太和陆老爷子同时看向沈璐。沈璐亮了一下手腕，很漂亮。沈老太太点头，当然漂亮。这只镯子价值在二十万以上。沈璐不惊讶，因为镯子的水头很好，价格本来也不会便宜。小璐喜欢就好，好东西如果没人欣赏，放在那里也只能落灰。陆老爷子十分大方。第二十四章。真酒，谢谢陆爷爷。沈璐嘴巴跟抹了蜜似的，虽然她不是陆爷爷的孙媳妇，但也享受了一把孙女的待遇。听陆先生说，陆爷爷的风湿很严重，我会配药酒，先给您把个脉。您看呢？拿了人家的见面礼，沈璐也没忘记自己到底是来干嘛的。陆远是听孙子在电话里说过，黄元礼已经去世，沈璐这是他的小徒弟，当然可以。陆远在旁边坐好了，把手伸出来，沈璐替陆老爷子把脉，看着姑娘的架势就知道。他是真会中医。沈璐把脉十分沉静，与他尚且稚嫩的脸庞完全不相符。把脉之后，沈璐又蹲下来查看陆老爷子的腿，他的膝盖红肿，关节软骨已经遭到破坏，长期走动摩擦下去，确实最多不超过三年就会瘫痪。他看完之后正色道：“您的腿。”确实很严重了，您平常应该有治疗，但一次又一次的发作，让治疗效果变差。陆老爷子点头，确实，我中西医都看遍了，但我这个症状，他们都只缓解，没法根治。光靠药酒，确实可以缓解您的疼痛，但治标不治本。沈璐直截了当点出来，那怎样才能治本？陆老爷子迫切想要知道答案。黄老师还在世的时候，我们尝试过熏习法结合针灸治疗，再加上他泡的药酒，对风湿性关节炎起到了极好的作用。沈璐没让陆老爷子失望。他是真有办法，那你会针灸吗？陆老爷子期待的看着沈璐，我跟老师学过，略懂。沈璐不止跟着黄老师一人学习，他学的东西太杂，老师们都教导他做人要低调，不可狂妄。陆老爷子把握不好这个略懂的含义。旁边曲院长就道：“这丫头谦虚着呢，她深得黄元礼真传，特别是针灸，黄元礼都夸她手很稳。”这位是之前曲院长没自我介绍。陆远也忘了问，沈璐介绍是老师的好友，也是中医院的副院长曲尚清，原来是黄医生的朋友。曲院长好，陆老爷子礼貌问候，需要我也给你把个脉吗？陆老爷子下意识看向沈璐，沈璐笑道：“曲院长医术很好，是中医界的大拿，让他帮忙把个脉更好。”沈璐都这么说了。陆老爷子当然不会客气，那就拜托曲院长了。曲院长把脉的技术也很牛，他还说了一些陆老爷子身上的小毛病。陆老爷子感叹：“中医不愧是我们的国粹，非常厉害。让他给你针灸试试，你就会惊叹，国粹不愧是国粹。”曲院长笑道。陆老爷子有些心动，要不你给我试试？陆老爷子话音一落，阿忠就忍不住出声：“老爷，不如先让阿忠试试吧。你是什么？你又没有风湿。”陆老爷子下意识看向沈海棠，他不担心沈陆一个小姑娘，但沈海棠不一样。这位沈七小姐。当年可厉害着呢，你瞧不起他孙女，小心他下一秒就不给面子。给钟叔试试也行。沈璐倒是不介意，人家担心他在陆老爷子身上乱扎针，沈璐也担心病人不够信任自己。不用，陆老爷子一口否定，他已经把裤腿撩高，让沈璐放心大胆的扎。沈老太太无条件相信孙女，所以在旁边没说话。这样不方便，您去床上躺着，我来施针。陆老爷子照做，您别紧张，里面卧室里也开了空调。
，不会冷着。沈璐叫老爷子脱了外衣，裤子也脱了。陆老爷子还有些不好意思，您别把我当成朋友家的孙女，就当成个普通的医生。医生眼里是没有性别的。陆老爷子不是没有遇到过女医生，也不是没有护士小姐帮他打针，可这种情况显然不一样。不过他也不得不适应。衣服裤子在阿忠的帮助下脱掉了。沈璐先给他搭了一条被子，然后用遥控器调了房间里的温度，在感觉到暖意将整个房间包围之后，才开始工作。他没有第一时间就给陆老爷子针灸。而是先给他按摩推拿，他的膝盖肿得很高了。这种情况下，他还飞来玉城，说明想治好的决心很大。您这风湿怎么会这么严重啊？沈璐一边按摩一边忍不住问。虽然听陆心也说是老爷子年轻时候落下了一身病根，但这真的与陆老爷子的身份不符。不过那个特殊的年代，是不是有一部分人被迫害得很惨呢？沈璐问了。陆老爷子倒是有心情和他说说往事。我以前是有钱人家的少爷，但在那个特殊年代，就是资本家是黑五类。下乡之后，我为了不挨饿，去干最累的活，去挖水库。大冬天的，那叫一个冷。陆老爷子笑着回忆往事。沈璐一边听他说，一边手上动作没停。他身上的疼痛在减轻，在温室里。逐渐生出困意，沈璐开始施针。十分钟，陆老爷子身上已经被扎成了刺猬。沈璐也额头冒汗，小脸微白，半个小时才能拔针。但陆老爷子已经睡着了。听到老爷子的鼾声，沈璐轻笑出了卧室。见沈璐出来，所有人都看向他，怎么样了？老太太不关心陆远的死活，她是担心孙女。这万一有什么问题，得赶紧补救啊！别看他刚才对孙女蛮有信心，现在心里还是没底。陆爷爷睡着了。针灸可以减轻痛苦，他应该很长时间没睡个好觉了。对于沈璐来说，这算不得什么。阿忠听得松了口气，谢谢沈小姐，老爷确实一入冬就没睡过一个好觉。天冷，风湿发作的厉害，老爷子常常彻夜难眠。他按照我的法子，一个月就不会那么疼了。阿忠听得高兴，看来沈小姐是生的黄老针传了。沈老太太看了孙女一眼，如果她真传承了皇家中医的衣钵，倒也是好事。皇家祖上可是御医出身，不过堂堂沈家千金。却需要千辛万苦去学习医术，是不是说明他在玉城沈家过得也并不是很好？第二十五章，你们怎么在这？半个小时之后，给陆爷爷拔针，陆星也没进去打扰。他想起老爷子好像还没吃饭，钟叔先把饭菜腾出来，等老爷子醒了，热给他吃。阿忠一拍脑门，我怎么给忘了？其他人眼观鼻鼻关心，他们也忘了。三十分钟到点沈璐就去给陆老爷子拔针。他这会儿睡得好，拔针都没醒。针灸的过程很顺利。原本是没曲院长什么事了，但他尽职尽责，等到了陆老爷子睡醒，曲院长去到床边询问陆老爷子：“您现在感觉如何？”感觉，陆老爷子笑道：“从未有过的舒坦。他以前不是没试过针灸法，但没这么有效。疼痛是减轻了一些，但不如这一次。不知道是不是错觉，他看着好像连红肿都消下去一些。他这一趟是真没白来。我给您写个方子，再把熏习法写下来，你们自己就可以做到。至于针灸，我看您的腿还红肿。”我一周来给您施针一次。陆老爷子点头，看向沈璐的眼里充满期待，是患者看到大夫的那种期待。沈璐又安抚了一句：“陆爷爷放心，针灸可以帮您减轻痛苦，熏习法用两个月也必定见效。虽然不至于断根，但肯定会极大程度减轻痛苦。再加上我给您配一副药酒，咱们三管齐下，听着就很有希望治愈的样子。”陆老爷子到底年纪大了，听了沈璐的话，深感安慰。好，那就谢谢小璐了。沈璐表示：“我尽力。”老爷，您中午没吃饭。少爷在悠然居给您打包了饭菜，阿忠已经把饭菜热好了，香气从厨房传来。陆老爷子只觉得饥肠辘辘，还不赶紧端上来？是沈海棠带你们去吃的吧？陆老爷子又看向沈璐，你奶奶以前进一次城给我们打包带回来的好吃的，香的大家口水直流。我们那会儿就盼着他进城，身上藏的那些钱都被他搜刮干净了。就喂一口吃的。沈璐想象了一下年轻时候的沈海棠，一个活泼俏丽的少女，从小生下来就是天之骄子。即便在那个特殊年代，她也享受着族人的照拂，不止没吃什么苦，还能顺手照顾一下被下放的人。好像她的日子并不难过，反而有声有色。沈老太太白了陆老爷子一眼：“你别听他的，也就他嘴馋，还偏说是为了媳妇，把媳妇为数不多的首饰都当给我了。我那真是为了媳妇。”他身体不好，可不得好好补补吗？银秀第一胎没保住，后来几年都没怀上，他担心得很。原本是可以求助黄园里的，但后来黄家也被人举报，他媳妇的身体就没办法调养了。再后来，陆星野的父亲虽然保住了，但身体自幼不大康健，所以偌大的远洋集团早早交给了陆星野这个孙子，直接跳过了陆父。沈璐他们在酒店没有多待，主要是老太太说还有事，叙旧嘛。有的是时间，反正陆老爷子要在玉城待上一两个月呢。星野，帮我陪陪你沈奶奶，还有小陆妹妹。沈璐连连摆手，不用了，陆爷爷，让陆先生陪您吧。我是在玉城长大的，这里我都熟。陆老爷子还想说什么，陆星野却道：“爷爷，沈璐说的对，在玉城他比我熟，好吧。”陆老爷子没强求，不过陆星野让司机开车送了曲院长回医院，而沈璐这边，他带着老太太离开酒店之后，就打了个电话。
我在凯歌路这边的银享酒店等你，开一辆低调点的车。沈露可不想吓到奶奶。大小姐放心，电话那头的人笑着保证。沈露这头刚挂完电话，就听见一个熟悉的声音：“姐姐，奶奶，你们怎么在这？”好巧不巧，沈思思他们吃饭的地点就在这边的商场，酒店就在商场旁边。这一出来就能看见。沈思思这么一喊，沈明光和林柔，包括沈都他们都看过来了。沈明光听见了，眼睛一亮。下意识去找陆星野的身影，没找到人，他一脸失望。不过在面对沈露和沈老太太的时候，还是没表现出来。悠悠，老太太，你们怎么在这？沈露不想和他们打交道，只道我们在等公交车，巧了不是？前面就有一个公交站台，走二十米就到了。他们在这里等公交车也说得过去。爸爸叫你们一起吃饭，你们不来，中午你带奶奶去吃的什么呀？沈思思第一次进入高级餐厅吃东西，很多是他见都没见过的。如果不是有沈都帮忙，他可能要闹不少笑话。沈露看出他想炫耀，随口道：“路边摊，你们知道的，我现在一个钱要掰成两个用。”沈思思心里舒服了一点点，倒是沈明光不相信：“你们不是和陆总一起吃的饭吗？是吗？”沈露谎话张口就来：“他没和我们一起吃，人家堂堂帝都来的大少爷，哪里愿意跟我们一块吃饭？”沈明光皱眉：“我说邀请陆总一起。”你和你奶奶又不愿意，若是邀请陆总去他选定的餐厅，对方一定不会嫌弃。沈明光已经自动脑补成陆星爷嫌弃沈露他们选的餐馆，所以人家找个借口走人了。不一起吃就不一起吃吧，大家南北差异，口味也不同。沈露话音刚落呢，商场里又出来一行人。沈露，你们怎么在这？是沈雪娇和肖雨他们。沈露暗骂，不是冤家不聚头啊，这都能遇见。他快速先发制人，雪娇。你和小雨哥一起吃饭呢？沈雪娇对沈露怒目而视。我们一起吃饭怎么啦？我之前就说过了，你不是沈家的女儿，就不是小雨哥的未婚妻了。你不会真还想缠着他吧？你还真是阴魂不散啊！我们去悠然居，你也去悠然居，我们来这边吃，你也过来，你还要不要脸？沈明光看向沈雪娇那边，不太明白这侄女到底在说什么。沈思思也下意识朝沈雪娇他们看去。第二十六章，换未婚妻，会咬人的狗不叫。会叫的狗不咬人，所以沈露从来不怕沈雪娇，反而笑眯眯道：“我当然知道自己不是沈家的女儿，不是肖雨的未婚妻了，这不还有沈思思吗？我看沈思思和肖雨才是天定的缘分，连吃饭都能碰上。”什么？沈雪娇猛地看向另一个人，虽然只见过一面，但她知道这就是大伯家被抱错的女儿沈思思。你怎么也在？沈思思一脸无辜：“是雪娇妹妹吗？我不明白你的意思。”我为什么不能在？我和爸爸妈妈还有哥哥请王叔叔吃饭呢。他下意识往林柔身后一躲，像是被沈雪娇吓到。林柔皱眉看着这个嚣张跋扈的侄女，又看了看被他吼的亲女儿，还有刚才沈露提到的肖雨。雪娇，你吼思思做什么？他和我们一起吃饭，难道不应该？还有肖雨，你怎么和雪娇在一起？有一点沈雪娇说的对，沈露既然不是沈家的女儿了，自然不可能维系和肖雨的婚约，那肖雨就该是自家思思的。思思到底在乡下长大，要想找个好男人也不容易。林柔也担心，很多门当户对的家庭会嫌弃思思。肖雨就不一样了，肖雨本来就该是思思的未婚夫，现在只需要让一切回到正轨。看来他们还得请肖家父母一起吃顿饭，把婚约换人的事敲定下来。伯母，我和朋友们一起吃个饭，刚好雪娇也在。肖雨这解释完全撇清了他和沈雪娇的关系。很明显，沈雪娇不是肖家主义的儿媳妇。肖雨也知道沈雪娇喜欢他，这样啊，林柔心里有数了。不禁有些鄙夷沈雪娇这个侄女，她想抢姐姐的未婚夫，也不看看够不够资格。林柔把女儿往前一推，思思，这是你肖雨哥哥。肖雨，这是思思。那天太混乱，也没来得及介绍你们认识。沈思思看着肖雨，乖巧问候。肖雨哥哥好。肖雨看着眼前的女孩子，她和沈露截然不同。沈露漂亮若朝阳，从小到大都很优秀，所以她不会向人低头。大小姐气场十足。沈思思却柔弱似兰花，长得只能算是清秀惹人怜爱。但她看着乖巧听话，只要不太笨拙。确实是很多人理想中的妻子，思思妹妹真是像极了伯母，站在一起活脱脱的一对姐妹花。林柔被逗笑，你这孩子嘴怎么跟抹了蜜似的？肖雨笑道，我只是说了实话，这几天家里有事，改天我们邀请你爸妈一起吃个饭。雪娇这孩子说话不好听，但她说的有一点在理。肖雨一副洗耳恭听的态度，悠悠和思思被抱错，这婚约怕是也要改一改，我会回家与父母商量的。肖雨没有直接做决定，这件事理亏的在沈家，肖家自然可以拿巧，而且换一个人。肖家其实是吃亏的。沈思思从小在乡下长大，教育背景与沈露可大不相同。林柔觉得肖雨这小子不大实诚，还需要与父母商量吗？孩子抱错了换回来，婚约错了，不是也应该改过来吗？沈雪娇是不喜欢这个大伯母的，总觉得他太端着。这会儿听见大伯母说要把婚约换给沈思思，忍不住戳了戳沈露：“你看，你的未婚夫马上就没了。”沈露白他一眼：“没了就没了，我又不稀罕。”沈雪娇却不相信，肖家有钱，肖雨还长得好看。品行上佳，玉城的富家千金们有几个不想和肖雨结婚的？可偏偏就被沈露
竟然便宜了一个乡下长大的沈思思，你真不稀罕。沈雪娇可不相信。沈璐笑道：“你倒是稀罕，但我看你阿姨房得紧呢。”沈雪娇脸色一暗，她当然知道林柔有亲生女儿，是绝对不可能便宜了她的。悠悠，你与你奶奶去哪里？我让司机送你们。沈明光听见沈璐和沈雪娇的嘀咕了，如果他们家没女儿，让萧雨和雪娇订婚也不是不行，但有思思在。雪娇就不可能成为萧雨的未婚妻了。就算他同意，萧家那边也不会满意。我们沈璐刚想找个借口，就见他等的人到了。沈叔叔，我们的车到了，就先走了。沈明光一看那车，只是一辆凯迪拉克，车身看起来脏兮兮的，上面全是泥点子。车窗滑下去，露出一个戴着头巾的黄毛年轻人。沈明光下意识皱眉，悠悠，开车的是你朋友。沈璐不明所以，对你一向乖巧懂事。不要因为人生中一点小波折就自暴自弃，与一些不三不四的人来往。如果钱不够花，就跟我和你阿姨说，我们把你当成亲生女儿养大，自然舍不得你吃苦。沈璐想笑，沈明光这话说的像是对她很大方。可以前林柔是严格控制她的零花钱的，她不缺吃穿用的，唯独手里的零花钱每个月并不算多。林柔说，女孩子身上钱放多了不安全，也怕她学坏。现在她和沈思思被换回来，沈度更是不准她带走沈家的任何东西。谢谢沈叔叔。沈璐先是客气。在辩解，他不是什么不三不四的人，他是我的朋友。沈明光不悦，这个女儿是越来越不听话了。沈度也看见了来接沈璐的人，他沉着脸，爸，您就别管他了，他现在翅膀硬了，您说什么他都不会听的。沈璐觉得沈度这怒意莫名其妙，他也不管了，朝几人摆手，带着奶奶就走。无来，今儿怎么是你过来接我们？秋天呢？上了车，沈璐才问。秋天今天接了个活，忙得脚不沾地，就派我过来了。六六姐，我给你丢脸了，他可是一群小伙伴里长得最帅的，没有。长脸着呢，沈璐想起沈明光铁青的脸，心情反倒很好。第二十七章，破车被炒，而眼睁睁看着沈璐他们上车的沈度，才是真的不爽。沈璐竟然真的跟一个黄毛小子走了，真是不知所谓。沈雪娇阴阳怪气道：“那个黄毛不会是沈璐的新男朋友吧？就是开的什么破车，那么脏，也是乡下来的吗？”张若若接了一嘴：“不会吧，露露这才离开沈家几天，怎么可能有心情找男朋友？应该是以前就认识的朋友啦。”沈雪娇眼睛一亮，没错，可能是之前就在偷偷交往了，只是碍于萧雨哥才没曝光。萧雨闻言皱了皱眉头，雪娇，不要乱说，怎么就是乱说了？以前沈璐也不爱和我们一起玩，谁知道她跟什么人在交往？不过，就算那真是她男朋友，也不如萧雨哥。看她开的那是什么破车？沈雪娇强调了两次，就是想贬低沈璐。她打算等自己十八岁生日的时候，让家里给她买一辆帕拉梅拉。那辆车好像不是什么破车，和他们一起玩的富二代中有个爱玩车的开口。还不破，你看那泥巴都快把后视镜给糊上了，这么脏也不洗车，可见这个男的有多抠嘛？抠不抠门，刘浩不知道，但他发现那辆车与他之前看过的美国总统乘坐的陆军一号有些相似，是凯迪拉克野兽，野兽的配置是最顶级的，防爆轮胎、防弹车身，还有绝佳的减震效果。他刚好看美国的杂志。看到过对野兽的介绍，萧雨刚好也是豪车爱好者。他听了刘浩这么说，下意识反驳：“不可能，这怎么可能是野兽？国内根本买不到。”不说话了。萧雨这个层次买不到，并不代表别人也买不到。刘浩自己家只能算有点小钱，但他姑姑嫁给了港城富商，表哥家里巨有钱。他之前听表哥说过，半年前有两辆野兽进入了华国，一辆在帝都，另一辆不知所踪。刘浩怀疑这就是不知所踪那一辆，但他也听说不知所踪的那一辆曾经出现在一次业余比赛上，就是不知道是真是假。总不可能这破车还是什么隐藏的豪车？沈璐还是什么隐世豪门的继承人吧？沈雪娇嘲笑道：“哪来那么多隐世豪门继承人？”沈思思还可以说是豪门父母找到了他，沈璐呢？他只能说是被发现的鸠占鹊巢假千金，就是。沈璐不过是个冒牌货，那辆泥巴车还不知道他从哪里租来充门面的呢。大家也是一阵嬉笑。沈雪娇听大家贬低沈璐，十分高兴。沈思思也听见了大家的话，她微微蹙眉：“你们不要这么说姐姐，她只是不习惯，不习惯什么呢？不习惯身份的改变，所以才会租一辆破车来充门面吗？这话可就耐人寻味了。”小雨，你们下午要去哪里玩，也带上思思吧。思思这孩子胆子小，又和大家不熟，你们带带他。眼看着沈雪娇他们还在讨论接下来去哪里玩，林柔把沈思思托付给萧雨，他又特意看了一眼沈雪娇，雪娇，你可不要欺负你姐姐，多多帮助她。沈雪娇心里不乐意，嘴上却不得不道：“伯母放心，思思姐和我是亲姐妹，我当然会照顾她。”这就对了。林柔也知道沈雪娇会有些小心思，但大面上过得去就行。如果思思自己立不起来，自己再怎么帮她都没用。雪娇一向懂事。伯母就把姐姐托付给你了。林柔还是说了一句。沈雪娇嫌弃地看了沈思思一眼，心里寻思着怎么捉弄一下这个心堂姐。另一头，沈璐放低了副驾驶的椅背，靠着舒服的喟叹一声：“怎么用了这辆车？”他说：“叫他们过来的时候选一辆低调的，结果就是这么个低调法吗？一辆普通的
他的造价加上运输回国的费用就是两千万。这车他本来是不想要的，是别人送的。据说就打造了三辆与美国总统的同款，两辆送来了华国，另一辆在美国。秋哥说，这已经是最低调的了，而且。我都把车开去你里面滚了一圈了，还不够低调吗？就算他亲爸来了，也认不出来。沈路，只要你不嫌等下洗车麻烦，吴来一拍脑门，他怎么就给忘了呢？小伙子，你先把我们送到友谊商场，你再去洗车。沈老太太突然开口：“友谊商场是老百货大楼了，也是最初的大牌商场。现在虽然有了很多新修的商场，但这里依旧长盛不衰。”沈路没想到老太太想去逛友谊商场，但吴来看过来的时候，他赞同道：“那我们就到友谊商场。”吴来去洗车，沈路陪着老太太进商场。奶奶，你想买什么？给你买点衣服。沈老太太兴致勃勃，我看你那天带的衣服太少了，小姑娘可得好好打扮。我以前就爱来逛友谊商场，我母亲去世的早，每次都是父亲带我来逛，一来少说就得买几套。沈七小姐一辈子没缺过钱花，她说了给孙女买，那是从第一层开始逛，看到漂亮的就让孙女去试，选你喜欢的。老太太话说的豪气，可有的店员是真的该被叫做人，比如眼前接待沈露他们的这一位老太太，您看看我们这里的特价区，这些是去年的款。但都挺好的，现在打折。我们想看看新款。沈老太太年轻的时候可从来不穿过时的衣服，现在给孙女买，自然也要最好的。新款。店员再次打量老太太，又看冯楚月。老太太，我看你省吃俭用也不容易，没必要纠结是旧款还是新款。你家孙女穿着保暖不就行了吗？我们这新款也有，但是我怕你买不起。她自认为说话还算客气，但那语气怎么听着都让人不舒服。老太太沉着脸，买不买得起不是你说了算的。这家店怎么做生意的？老太太十分不满。第二十八章，赶出商场。店员没想到老太太脾气还挺怪。我也是为你们好，既然你们要看新款，那就看吧。店员说着，就抱着手臂站到一边去了。这态度，沈璐看了他一眼，店员依旧不动。老太太倒是快速的扫了一眼新款，发现料子看着都不怎么样，款式也一般，料子不行。换一家，老太太属于人狠话不多的类型。沈璐也是一样，她挽着老太太的胳膊往外走，结果店员嘴欠，买不起就不要进来，还嫌弃料子不行。乡巴佬，沈璐猛地看向店员，怎么说话呢？怎么我说的不对吗？买不起就不要进来看吗？我好心让你们选打折款，还挑剔，非要新款。我们家口碑很好的，结果老太太张口就来，说什么料子不好，买不起就算了，请不要诋毁。店员的声音不大，但也绝对不小。店里还有其他顾客呢。听见双方闹起来了，肯定是忍不住看热闹的。这不是沈家大小姐吗？这个店员竟然说她买不起一件衣服。巧了，看热闹的还有认识沈璐的。不过另一个女生摇头：“你没参加沈家那场成人礼吗？”沈璐被当场拆穿身份，说是假千金。什么？还有这种事？是啊。这几天闹得沸沸扬扬的，你们不知道吗？沈璐鸠占鹊巢，沈大少找到了真千金，就把沈璐赶出家门了。几个女生对沈璐指指点点。那她旁边的老太太是谁？不会是她亲生奶奶吧？肯定是。这穿的土了吧唧的，跑来这种地方买衣服，这不是猪鼻子上插大葱，装像像吗？沈璐朝那边扫了一眼，几个女生顿时跟鹌鹑一样。看来沈璐余威犹存啊！你们这个店的店长呢？沈璐扫了一眼店里，另外一个店员发现同事惹祸了。脸色一变，赶紧过来陪着笑脸。抱歉，这位小姐是我同事，她不太会说话。您大人有大量，不要跟她一般见识。沈璐抬头，你们这有监控吧？另一个店员苦着脸，有的，那应该也能看见，是她瞧不起人。一个店员不知道的，还以为你是品牌方的小公主，出来体验生活呢。苦脸店员只能再次道歉，她是新来的，不懂事，不懂事也应该有最起码的礼貌吧。不然怎么在销售行业干下去呢？沈璐依旧坚持要找店长，店员没办法，只能给店长打电话。那个店员却依旧一脸嘲讽，没带怕的。找店长有什么用？我说的是实话。店长没想到他才休假半天，员工就给他找麻烦。偏偏这个员工他还没办法开除，因为商场的经理是他的叔叔。幸好店长就在附近和朋友约会，急匆匆赶过来，也就十分钟的时间。抱歉，两位客人，这件事是我们的店员不对。我代他向二位道歉。店长分明是在袒护这个店员，而且他眼里有几分无奈。他没长嘴吗？说他可以，说老太太。沈璐就不答应了。店长看向店员，店员梗着脖子。我都说了，我又没做错什么，凭什么道歉？沈璐冷笑。你说我们是乡巴佬，难道这不是歧视吗？开店做生意，难道进了店的就必须买衣服？还是这家店是你开的，所以才有这个要求？店长左右为难。他调了监控以后，也觉得店员有点过分。小琴啊。你就和客人道个歉吧，这是本来就是你不对。我怎么不对了？我还好心叫他们挑打折的衣服，为他们着想。结果这老太婆还说我们店里的衣服料子不好，买不起就买不起，找这种借口做什么？要我看啊，他们就是来故意碰瓷的，碰瓷还能这么用？沈璐今儿算是长见识了。小琴，你听话，店长还想动之以情，晓之以理。可店门口突然冒出商场经理的声音：“小琴。”
怎么回事？谁欺负你了？经理特别喜欢这个侄女，如果侄女在自己管辖的商场受了委屈，那不光哥哥嫂子，就他妈也饶不了他呀。叔叔，他们欺负我，明明我好心劝他们买不起贵的，就买打折衣服，结果他们俩嫌弃打折的是旧款，非要买新款给不起钱，还贬低我们店里的衣服质量低。我实在看不过去，说了两句，他们就得理不饶人。什么叫恶人先告状？这姑娘就是经理也不和店长确认情况，只听了侄女的话，就冷眼看沈璐和沈老太太。两位是故意来商场闹事的吗？如果真是这样，我只有让保安把你们请出去了。沈露面沉如水，他没想到一个商场的经理竟然是这种态度。你这是不分青红皂白就偏帮你侄女了？沈露今天还就不愿意善罢甘休了。经理却没了耐心，也许是心虚，他打电话叫保安。保安来得很快，把这两个闹事的请出去。这一幕被几个女生直播了，给你们看看。咱们昔日的沈大小姐因为买不起一件衣服，要被商场保安赶出去了。直播标题写的相当炸裂。他是在富二代群里发的直播连接，很多人都点进来了。卧槽，真的是沈璐啊！堂堂沈家大小姐，竟然沦落到这个地步，看来沈家十分痛恨沈璐鸠占鹊巢了。我阴谋论一下，真假千金被爆错，会不会是沈璐家搞的鬼？他家境贫寒，家里想让他过好日子，就换了人家沈家的真千金。沈璐带着他奶奶不会在商场偷衣服了吧？不然人家怎么连保安都叫来了？偷东西倒没有。就是和店员发生了一点小冲突，直播的女生把刚才的经过说了一遍。其实我觉得人家店员也没毛病，让他们买打折的，看不上要新款，估计没钱还贬低人家衣服料子不好。沈璐此时的注意力没在女生身上，她打了个电话：“珍妮，之前有一商场的入驻邀请，立即拒绝。”第二十九章踢到铁板了啊！是拒绝有一商场一家，还是玉城所有商场都拒绝呀、啊？珍妮这边还没反应过来是怎么回事，其他的先留着。沈璐丢下这句话，立即挂断了电话。沈璐又看向经理，张经理是吧？既然你是非不分，偏袒自己人，就等着丢工作吧。张经理沈笑，看沈璐的表情，仿佛看一个跳梁小丑，还愣着干什么？把人赶出去，这样的闹事者留着，商场还怎么做生意？还是你们俩也不想干了？两个保安原本还迟疑，一听经理以工作要挟，立马行动起来。可还没等两人对沈老太太和沈璐说话，就听见一个中气十足的声音：“你要把谁赶出去？”沈。沈总，商场经理看到突然冒出来的领导，整个人都懵了。他本来就心虚，知道是侄女可能闯了祸，所以想尽快解决了这两人。毕竟那老太太看着穿着朴素，小姑娘也是。虽然两人气质卓然，但落地的凤凰不如鸡嘛，他懂的。也不知道哪家有钱人破产了，还傲气的想买当季新款。虽然侄女说话有些难听，但确实也是真诚建议了。可这会儿领导来了，该怎么办？张志强。我问你要把谁赶出去？沈璐觉得这位沈总看着极其面善，好像在哪里见过。沈总是他们在商场闹事，影响店里做生意，我这才想让保安把他们请出去。张志强在沈总面前解释，但越说心里越没底，因为沈总的目光太犀利了，让他有种无所遁形的感觉。他们怎么闹事了？沈总沉着脸问。他们经理被问的一时说不出话，他是不好说，反倒是店员小琴。理直气壮，这两个人没钱还非要买当季新款，买不起就贬低我们店里的衣服，料子不好。我看他们就是故意来找茬的，我只是看不过去，说了他们两句，他们就又逼迫我道歉，又是要报警的。小琴经理看沈总的脸越来越黑，赶紧制止侄女。小琴被叔叔吓了一跳，而这个时候。沈总看向他，你说他们什么了？小琴被看得缩了缩脖子，可他依旧觉得自己没有错。我就说他们买不起，就别诋毁我们店里的衣服，是这样吗？沈总看店员言辞闪烁，就猜到他没说实话。他只转头看向店长，把店里的监控调出来看看。店长心下也诚惶诚恐，这次他也没把事情处理好。张经理更知道坏事了，可现在没办法，沈总要看监控，就必须给他看。果然，看了监控之后，沈总面沉如水。张志强。这就是你所谓的顾客闹事，我看你是脑子进水了，不分青红皂白赶客。张志强被骂了个狗血淋头，只说自己误会了。这个店员，店长通知你们上级处理。至于张经理，沈总看着张志强，在他忐忑的目光中吐出几个字：“你被解雇了。”张志强心里生出一种果然如此的感觉，但他不服。沈总，这就是误会，求您给我一次机会吧。是我误信了这丫头的话。我也是为了咱们商场好啊！见沈总不为所动，张志强转头就去求沈璐和沈老太太。这位小姐，老太太，很抱歉，是我没处理好这件事，请你们原谅我这一次。我都这把岁数了，上有老下有小，不能丢了这份工作呀！张经理痛哭流涕，火没掉在自己脚背上，他是不知道疼的。沈璐可不同情这种拿着鸡毛当令箭，还以权谋私的人。刚才张经理可不是这么说的。张志强没想到小丫头片子心肠这么硬，他又看向老太太，老太太。能不能请您原谅我这一次的冒犯？我真的只是听信了小琴的话，这就是一场误会。那几个开直播看热闹的女生也没想到有这样的反转。之前他们看得多爽啊
，曾经的沈家大小姐被赶出商场，可谁知道这个沈总一来就帮他们打脸了经理。这不仅让几个女生失望，直播间的富二代们也很失望。举着手机的女生小声嘀咕：“其实我觉得沈璐不应该这么的理不饶人，难道她以为她还是沈家千金吗？就是人家上有老下有小，多可怜啊！”他不是还没被赶出去吗？弹幕也纷纷发表看法。沈总注意到那几个女生在直播，眉头一皱，朝自己身后的助理使了个眼色。助理走上去，看向几个女生，抱歉，几位小姐，我们沈总在处理事务，还请不要直播。几个女生想拒绝，可助理态度强硬，他们只好关了直播。不过没人愿意离开。这热闹必须得看下去啊！沈璐执意不和解，我觉得沈总的处罚很合理。作为一个商场经理，是非不分，以权谋私，还不知道得罪了多少顾客，损失了商场多少利益。张志强哭不出来了，他愤怒得看着这个小姑娘，这位小姐。你未免也太睚眦必报了。他面目狰狞，看起来像是随时要蹦上去打人。每个人都应该为自己的行为付出代价。我并不觉得我孙女说错了。沈老太太拦在沈璐面前，半点没有退缩。沈总也上前一步。张经理，你收拾一下，与人交接吧。张志强还想再说什么，沈总已经不看他，而是看向沈老太太。沈总朝老太太鞠躬，道歉。董事长让您受惊了。董事长、店长，包括店里其他人都一脸震惊地看着眼前打扮朴素的老太太，就连沈璐也十分惊讶。她又双若着躺赢了，谁懂啊？原本以为离开沈家，她要过一段平静质朴的生活了，可亲奶奶竟然是个宝藏老太太，在城东有宅院，在市中心还有商场。您叫她什么？张志瞪大眼睛，难以置信。为大家介绍一下，这位是我们友谊集团的董事长沈海棠女士。沈总露出迷之微笑，张志强满脸颓丧，是他错了。踢到铁板了。第三十章，沈董，沈董好。商场的员工们集体问候，虽然他们心里也震惊于老太太的身份，可没人敢质疑沈总的话。董事长，您来了，怎么不先通知我一声？如果不是我过来恰好碰上，今天就要让您受委屈了。沈老太太笑道：“这不是正好？如果通知了你，哪能看到这一出闹剧？”几个吃瓜的女生现在也懵了，谁也没想到，沈璐变成假千金之后，又要成为友谊集团的真千金了。虽然友谊集团是做商场的，但旗下也生产不少食品，无疑是个大公司。他们恍恍惚惚离开了商场，最后约定谁也不说破沈璐现在的身份。而被打脸的张志强和张小琴这叔侄二人互相埋怨起来：“都怪你！如果不是你，我会得罪董事长吗？”张志强现在是恨毒了这个侄女，好好的工作呀。就这么没了，他回去怎么跟老婆孩子交代呀、啊？之前哭求不完全是假话，他确实上有老下有小，而且因为他在商场当经理，工资不错，妻子就全职在家照顾老人小孩。现在他没了工作，家里怎么办？叔叔，我也不知道他是董事长啊，董事长穿那么朴素干什么？还一副买不起一副的模样。张小琴觉得自己更冤枉，他被辞退也是板上钉钉的，连带着店长都要遭到责罚。店长看他不顺眼，急了。他家好不容易让叔叔给安排进了商场，现在倒好，他工作又丢了。你是商场经理，连董事长是谁都没见过吗？张小琴还有点怪他叔叔呢。如果不是叔叔说要让保安赶人，人家能这么生气吗？张志强想不到一直疼爱的侄女会这么说。你的意思是应该怪我？张小琴没说话，但表情就是那么个意思。张志强心里无名火起。张小琴，你一点不觉得羞愧吗？如果不是你。我怎么会弄丢了工作？现在竟然还怪起我来了！这叔侄二人吵架声音越来越大，沈璐和老太太同时皱眉。沈总发现了，立即对保安道：“请他们出去吵，不要在商场大声喧哗。”张经理和张小琴之前肯定都没想到，最后被保安赶走的是他们，耳根子清净了，几人也往外走。沈总这才看向老太太：“董事长，您今天过来是有什么指示吗？”沈老太太白了沈总一眼：“行了，又没外人，还喊什么董事长？”“好的。”姑姑，沈总从善如流，一秒换掉了那张别人欠他八百万的臭脸。小璐，这是你小叔沈继东。继东，这是舒秋和明月的亲生女儿沈璐。沈继东之前一直在忙，还真不知道家里孩子报错的事。那思思，沈继东全权负责友谊集团，很少回村子，而乡下大部分人也只知道沈继东在城里上班，逢年过节会带一些单位发的礼品回来，说是临期处理的。分发给各家，食品是最多的，所以沈家村的小孩子们也不缺小零食。思思和小鹿被报错，现在已经回了他自己家。原来是这样。沈继东看沈璐的目光带着打量，沈璐和姑姑长得有两分相似，而且看起来两人十分投脾气，也不怪姑姑一认回孩子就带他来友谊商场置办衣服了。沈继东很聪明，不然也不可能替沈海棠打理整个友谊集团。他一眼就看得出，姑姑是喜欢这个亲孙女的。小叔好，沈璐和沈继东打招呼。沈继东笑道：“真乖。”今天是来给小鹿买衣服的吧？全场衣服随便选，小叔买单。沈老太太听见唐直说这句话，眼里露出三分满意。不要替你小叔省钱。接下来，沈璐完全就是听从安排的那一个，从衣服到鞋子、袜子、包包，各种东西。
都买了四五套。如果不是连老太太手里都拎着给他买的东西了，沈璐相信老太太还想给他选。再好的经历也经不住这么摧残啊！老太太可能把二十年逛街的经历都集中在这一天用完了，不止给沈璐买。老太太自己也选了两套。其实以前沈思思穿的那些衣服也不便宜，大多还是沈老太太找的一家老朋友的店量身定做的。因为沈思思是学生，给她买的衣服也都是以舒适为主。而且沈思思的脸相较于沈璐是真的比较寡淡，所以才给给她搭配的都是素净的衣服。可后来沈思思觉得老太太给她买的衣服不好看，她喜欢在外面自己买，于是她穿的衣服就越来越劣质了。这能怪老太太吗？只能说沈思思本人的审美有问题，老太太只能迁就她的意思。既然她喜欢，那就给她钱自己去买。给她的钱不少，但沈思思不是喜欢做慈善吗？她的钱大部分都给别人花了，这也导致她从小到大都觉得自己很穷，过得不好。沈璐本来想打电话叫吴来过来接她，结果沈继东表示不用了，我先送你们。沈继东有司机，也不用自己开车，他坐副驾驶。沈璐和老太太几乎是累瘫在后座了。姑姑，先去我那边吗？沈继东在城里当然有自己的房子，沈老太太偶尔来城里也是住他那边的，先放一部分在你那边也行。沈老太太寻思着，是不是把悠然居收拾出来？她看孙女挺喜欢悠然居，她如果想住悠然居也行。前院和后院是两个门，不影响庞家那边做生意。好，沈继东驱车前往自己的住处，他这边房子大，很快就给沈璐单独收拾了一个房间出来，放在小叔这边会不会不太好？沈璐有些迟疑。他不喜欢寄人篱下，要住也是单独找个地方。你放心，你小叔家里就他一个人。沈老太太仿佛看出了沈璐的想法，她工作忙，早出晚归，你们也碰不上面。再说了，你马上要去学校念书，是住宿还是走读？沈璐皱着眉头，她以前当然是走读，可现在这边离学校也不是很近，恐怕以后要早起了。先去学校申请一下住校，看老师同不同意吧。